புத்தக வாசிப்பால் நாம் பெரிதும் பெறுவது அறிவுடைமையா பண்புடைமையா என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழே இன்றைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு பட்டிமன்ற நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம் பெரும்பாலும் உலகம் முழுவதுமாய் எத்தனையோ மதங்கள் இருக்கிறது எத்தனையோ தத்துவங்கள் இருக்கிறது எத்தனையோ சிந்தனைகள் இருக்கிறது ஐடியாலஜிஸ் ஆர் தேர் ஆனால் அனைத்திற்கும் முன் உதாரணமாக முன்னோட்டமாக அனைவரையும் எடு முன்னெடுத்து செல்கிற ஒரு நாடாக ஒரு நிலப்பரப்பாக இந்தியா இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது தத்துவங்களுடைய பிறப்பிடம் என்று சொல்கிற கிரேக்கத்தில் தான் அநேக கூட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டே இருக்குமா அரிஸ்டாட்டில் சாக்ரட்டிஸ் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நபர்கள்லாம் அடிக்கடி கூட்டங்களை கூட்டி இளைஞர்களோடு சந்தித்து பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்கள் அறிவு தேடலை விருத்தி அடை சேர்த்து கொண்டே இருப்பார்கள் நான் அனுதினமும் வாசிக்கிற வேதாகமத்திலே ஒரு நிகழ்வு உண்டு ஒரு துறவியார் ஒரு கிராமத்துக்கு செல்கிற பொழுது அங்கு ஒரு மடம் ஒன்று இருக்கும் அந்த மடத்தில் வந்து மார்ஸ் மேடை என்று இருக்கும் அந்த மேடையில் என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒவ்வொரு நாள் மாலை பொழுதும் அவர்கள் கூடி சில முக்கியமான விவாதங்கள் இருந்து விவாதி கொண்டு விதா விவாதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த மாதிரி விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவர்கள் புதிது புதிதாக கற்றுக்கொள்வதிலே அந்த கிராமத்து மக்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அந்த துறவி அங்கேயே தங்கிவிடுவார் அங்கு தங்கி அவர்களுக்கு நிறைய நல்வொழுக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து அடுத்த ஒரு வாரம் தங்கி இருந்துட்டு அப்புறம் வழி கடந்து செல்வதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இது ஏன் நான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் நாம் அதிகமான விவாதங்களில் பங்கு பெறுகிற பொழுது அதிகமான கூட்டங்களில் பங்கு பெறுகிற பொழுது நிறைய காரியங்கள் காரியங்களை கால கலந்து ஆலோசிக்கிற பொழுது நமக்கு ஒரு தெளிவு பெறுகிறது அந்த தெளிவை தான் இந்தியா வந்து இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறது புத்தர் இங்கே தான் பிறந்தார் மகாவீரர் இங்கே தான் பிறந்தார் காளிதாசர் இங்கே தான் பிறந்தார் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய மகான்கள் எல்லாம் இங்குதான் பிறந்திருக்கிறார் இன்றை ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி இங்குதான் பிறந்திருக்கிறார் அமெரிக்காவின் தேசத்தை கலக்கிய ரஜினிஷ் இங்குதான் பிறந்திருக்கிறார் ஆக பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் இந்திய தேசத்தை தான் பிறந்திருக்கிறார்கள் இந்தியா ஒரு ஆன்மீக தேடுகிற நாடாக இந்தியா ஒரு சிந்தனை செறிவு மிக்க ஒரு நாடாக குறிப்பாய் நாம் வாழ்கிற இந்த கொங்கு மண்டலம் தந்தை பெரியாருடைய மிகப்பெரிய ஆற்றலை கொண்ட ஒரு நிலப்பரப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இருபதாம் நூற்றாண்டின் கடைசி ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்தியா முழுவதும் மேலோச்சிய ஒரு நிலப்பரப்பு என்று சொன்னால் தமிழ்நாடு குறிப்பாக ஈரோடு இந்த ஈரோட்டிலே பிறந்த பெரியாரை வைத்துத்தான் ஒரு ஒரு மண்டலம் ஒரு நூற்றாண்டே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது இன்னமும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது இப்போ வந்து அது உச்சத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆக திராவிடம் திராவிட பண்பாடு திராவிட கலாச்சாரம் திராவிட சிந்தனைகள் என்று சொல்லி அத்தனைக்கும் ஆணி வேறாக நம்முடைய பகுதி இருக்கிறது என்பதுதான் இதில் மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆக இந்த பகுதியிலே வாழ்கிற நமக்கு தான் ஒரு தேடுதல் வேர்க்கை அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே தான் இந்த பட்டிமன்றம் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த புத்தகத்தை நாம் ஏன் வாசிக்க வேண்டும் புத்தகம் என்றால் என்ன இந்த புத்தகத்துக்குள் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிற பொழுது புத்தகம் என்பது வெறும் அட்டை டு அட்டை இல்லையா இந்த முகப்பிலிருந்து அந்த முகப்பிற்கு இடையே ஒரு 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 எழுத்துக்களால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பகுதி அல்ல அதற்குள் சரித்திரம் இருக்கிறது அதற்குள் பூகோளம் இருக்கிறது அதற்குள் தாவரைகள் இருக்கிறது அதற்குள் மேலாண்மை இருக்கிறது அதற்குள் ஆன்மீகம் இருக்கிறது அதற்குள் சமையல் இருக்கிறது அதுக்குள்ள பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் அதுக்குள்ள இல்லாத விஷயங்களே இல்லை ஆக இத்தனை விஷயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு புத்தகத்தை நாம் ஏன் வாசிக்க மறந்திருக்கிறோம் அல்லது இந்த வாசிப்பு எனக்கு என்ன கொடுக்கிறது என்று சொல்லி நாம் ஆராய வந்திருக்கிறோம் ஆக ஒன்றை நான் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள நாம் புத்தகங்களை வாசிக்கிறோம் ஆனால் வாசிக்கிற புத்தகங்களிலிருந்து நாம் என்ன எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் அழகாய் சொன்னார் உங்கள் கல்லூரி முதல்வர் வாட் இஸ் அவுட் கம் எண்ட் ஆஃப் த டே நான் எடுத்து எடுத்து செல்கிறேன் நான் எதை விட்டு செல்கிறேன் என்று சொல்லி பார்க்கிற பொழுது அங்கே நாம் இங்கே தடுமாறி கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை நாம் நிறைய கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய பாடங்களை படிக்கிறோம் நிறைய அறிவை வளர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அறிவு செருக்கும் அறிவி கூர்மையும் நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதித்திருக்கிறதா அல்லது ஒரு பதினைந்து இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நான் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற பொழுது ஒருவேளை உங்களுடைய நூலக பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற பொழுது இங்கே அமர்ந்திருக்கிற பேராசிரியர் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்திருக்கிற பொழுது எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் அதிகமாக படித்ததில்லை யார் டாக்டரேட் வாங்கினதில்லை அஞ்சாம் கிளாஸ் படித்த பெற்றோர்கள் கையெழுத்து படுத்த பெற்றோர்கள் மிக மிக குறைவு கல்லூரிகளிலே அல்லது பள்ளிக்கூடங்களிலே பெற்றோர் ஆசிரியர் நிகழ்வுக்கெல்லாம் வருகிற பொழுது அவங்கெல்லாம் அழுக்கு துணியோடு தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியும் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது என்னுடைய சக நண்பர்கள் எல்லாம் அவங்க அப்பா அவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போது சட்டை இல்லாமல் வந்த பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த பண்பும் அன்றைக்கு இருந்த விருந்தோம்பலும் அன்றைக்கு இருந்த ஒரு 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 என்
அங்க தண்ணி இருக்கும் இல்ல பக்கத்து வீட்டுல தண்ணி குடிச்சுக்கோ எங்க வேணாலும் தண்ணி குடுப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கு நான் வரும்போதே ஒரு பாட்டிலையும் சுமந்து வருகிறோம் இது என்னுடைய வாட்டர் பாட்டில் இது எனக்கு மட்டும்தான் இந்த வாட்டர் பாட்டில் என்று சுயநலத்தை நாம் இங்கேயே எல்கேஜிலேயே சொல்லி 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 கொடுத்துடுறோம் இதே உனக்கான ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இது நீ மட்டும் தான் சாப்பிடணும்னு ஆக படிக்காத பெற்றோர்கள் பண்பை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் படித்த பெற்றோர்கள் அறிவு மிகுந்த பெற்றோர்கள் அறிவு கூறும் பெற்ற பெற்றோர்கள் நாம் பண்பை கற்றுக் கொடுக்கிறோமா என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஆனால் அறிவில்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றங்களை கண்டுகொள்ள முடியாது அறிவு செருக்கு தான் அறிவு கூர்மை தான் நம்ம எளிதாக இன்றைக்கு வந்து சேர முடிகிறது இன்றைக்கு ஆன்லைனில் படிக்கிறோன்னா அது காரணம் அறிவு தான் காரணம் ஆக அறிவா எது நமக்கு அதிகமாக கற்றுக் கொடுக்கறது என்பதை தான் இன்றைக்கு நாம் தேட வந்திருக்கிறோம் ஆராய வந்திருக்கிறோம் வந்திருக்கிற ஒரு முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் நீங்கள் உட்காந்து அமைதியாக நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அறிவுடைமை அப்படின்னா என்னன்னா அறிவு என்பது வேறு அறிவு உடைமை என்பது வேறு அறிவு என்பது நாம் கற்றுக்கொள்வது நாம் இதையெல்லாம் அறிந்து கொள்வோமோ அதெல்லாம் அறிவு அறிவுடைமை என்பது அதில் வந்து சில அதை நெறிப்படுத்துவது என் அறிவை நான் நெறிப்படுத்திக் கொள்வது இல்லையா அறிவை நெறிப்படுத்திக் கொள்வது கத்தியை வைத்துக் கொண்டு ஆப்பிளும் வெட்டலாம் கத்தியை வைத்துக் கொண்டு ஒருத்தர் கொலையும் செய்யலாம் ஆக அறிவு என்பது ஒரு கருவி இந்த கருவியை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் என்பது அறிவுடைமை சார்ந்தது ஆக என்னை நெறிப்படுத்துகிறதா இந்த விவாதத்தினுடைய முக்கியமான மைய பொருளை நெறிப்படுத்துவது எதுதான் அறிவும் தருகிறது புத்தக வாசிப்பு என்பது அறிவும் தருகிறது பண்பையும் தருகிறது ஆனால் நாம் எப்படி நெறிப்படுத்திக் கொள்கிறோம் அந்த நெறிப்படுத்துவதிலே எது முதன்மையை பெறுகிறது என்பது தான் விவாதத்துக்குரிய தலைப்பாக இருக்கிறது அதே போல பண்புடைமை என்பதும் அதுதான் பண்பு என்பது நமக்குள்ள எல்லாத்துக்குள்ளும் ஒரு பண்பு இருக்கிறது எல்லாருமே பிறக்கிற எல்லா குழந்தைகளுமே நல்ல குழந்தை தான் பிறக்கிறது ஆனால் அது அது மாறுகிறது தன்மை மாறுகிறது என்பது வளர்ச்சியின் போது நமக்கு இருக்கிற அனுபவங்கள் நம்மை மாற்றி விடுகிறது ஆக அந்த பண்பை நெறிப்படுத்துகிற விதத்திலே நாம் புத்தகங்களை வாசிக்கிறோமா இங்கே நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புவது நான் இந்த ஆறு பேர்த்துக்கும் சொல்ல விரும்புவது நெறிப்படுத்துதலை குறித்து நீங்கள் பேச வேண்டும் அறிவுரைமை பற்றி நீங்கள் அறிவை பற்றி நான் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அறிவை எப்படி நெறிப்படுத்திக் கொள்வது நீங்கள் பண்பை எப்படி நெறிப்படுத்திக் கொள்வது இந்த நெறிப்படுத்துவதிலே வாசிப்பினுடைய பங்கு என்ன அது நம்ம எப்படி சீர்படுத்த இருப்பதை குறித்து நாம் இன்றைக்கு முழுவதுமாய் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் அதை பற்றி பேச போகிறோம் அறிவுடைமை என்ற தலைப்பில் உங்களுடைய கல்லூரி பேராசிரியர் செந்தில் முருகன் அவர்களும் உங்களுடைய நண்பர் ரவிச்சந்திரன் அவர்களும் தீபிகா அவர்களும் பேச இருக்கிறார்கள் பண்புடைமை என்ற தலைப்பிலே பேராசிரியர் சா சந்திரலேகா அவர்களும் தா மனோஜ் குமார் அவர்களும் மா ராம்குமார் அவர்களும் பேச இருக்கிறார்கள் இரண்டு அணியினரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய விவாதங்களை முன்வைக்க உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அறிவுடைமையின் தலைப்பில் அவருடைய தலைவர் பேராசிரியர் செந்தில் முருகன் பத்து நிமிடம் உங்களுக்கு காலம் அணி அனுமதிக்கப்படுகிறார் கே எஸ் ரங்கசாமி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி நூலகத்துறையின் இந்த புக் அண்ட் காபிரைட் டே செலிப்ரேஷன் இந்த நிகழ்வில் பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் முதலாக நமது கல்லூரியின் நிறுவனர் ஐயா கே எஸ் ஆர் அவர்களுக்கும் துணைத் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய ஆர் ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் சிஇஓ டாக்டர் கே தியாகராஜா ஐயா அவர்களுக்கும் நமது கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ஆர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் தகைசால் நடுவர் பேராசிரியர் டி ஸ்டீஃபன் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் கூறி இந்த அறிவுடைமைதான் என்ற வாதங்களை உங்கள் முன் வைக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன் பெற்ற தாய் தனை மகன் மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகம் உயிர் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்றமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்தோங்கும் தமிழ் மொழியை நான் மறவேனே என்று என் தமிழனையும் வணங்கி இந்த உரையை தொடங்குகிறேன் முதலாவதாக அறிவுடைமை அறிவு என்றால் என்ன இது முதல் கேள்வி அறிவு என்றால் என்ன அறிவுடைமை என்றால் என்ன நடுவர் கூறியது போல இரண்டுக்கும் சிறிய அளவு வேறுபாடு உண்டு அறிவு இல்லாமல் அறிவுடைமை பெற முடியாது நம்மை பொறுத்தவரையில் தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் உச்ச நீதிமன்றம் திருக்குறள் தான் 
திருவள்ளுவர் என்ன கூறுகிறார் என்றால் ஒன்றை பற்றி அறிவது மனதை நல்வழிப்படுத்துவது நன்றின்பால் உயிப்பது அறிவு யார் சொன்னாலும் எங்கே சொன்னாலும் அதன் உண்மையை அறிவது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலார் உலகத்தோடு சேர்ந்து பயணிப்பது அஞ்சுவதற்கு அஞ்சுவது இது எல்லாமே அறிவு தான் இந்த அறிவு நாம் புத்தகம் வாசிப்பதால் நமக்கு வருகிறதா இல்லையா என்பதுதான் இப்போது நமக்கு முன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வினா உலகம் நீதான் என்ற ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியினோட புத்தகத்தில் மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் ஜே கே பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஜே கே பற்றி அறிமுகம் இல்லை என்றால் இந்த புத்தக கொண்டாட்டம் முடிந்த பிறகு நீங்கள் ஜே கேவை உங்களுக்குள் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் ஒருவனுக்குள்ளே முழு உலகமும் கிடக்கிறது அதை எவ்வாறு காண்பது அதை எவ்வாறு கற்றறிவது அதை தெரிந்து கொண்டால் அதன் கதவு உங்கள் முன் வரும் அதன் கதவு உங்கள் முன்னே வந்தால் அதன் சாவி உங்கள் கைகளில் தான் இருக்கும் இந்த பூமியில் உள்ள யாரும் உங்களுக்கு இந்த சாவியை தரவோ கதவை திறந்தேடவோ முடியாது உங்கள் அறிவு எனும் ஆயுதம் கொண்டு தான் அதை நீங்கள் திறக்க முடியும் இதுதான் ஜே கே அவர்கள் உலகம் நீதான் என்ற புத்தகத்தின் மூலம் நமக்கு கூறுகிறார் சிலப்பதிகாரம் ஒரு புத்தகம் ஐநூறு பக்கங்கள் அறுநூறு பக்கங்கள் இருந்தாலும் கூட அதனோட ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நமது கல்லூரியின் முதல் வருஷம் அது போல ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் சிலப்பதிகாரம் என்ன கூறுகிறது என்றால் ஒருவன் தன் வழக்கில் தனக்குத்தானே நீதிபதியாக இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது மற்ற பக்கத்தின் நியாயங்களையும் கண்டுணர வேண்டும் இது சிலப்பதிகாரம் நமக்கு கூறுகின்ற அறிவு சார்ந்து நெறி இது சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து இந்த நெறியை நாம் எடுத்து பயன்படுத்தினால் வாழ்க்கையிலும் நிர்வாகத்திலும் பல குறைகளை தவிர்க்கலாம் புறநானூர் என்ன சொல்கிறது தீதும் நன்றும் பிறர் தரவார கணியன் பூங்குறனார் இதைவிட வேறு ஒரு செறிவு வேறு எந்த இலக்கிய நூல்களிலும் நமக்கு இருந்ததாக தெரியவில்லை தீதும் நன்றும் நிச்சயமாக பிறர் தர முடியாது நமக்கு நாமளே தேடிக்கொள்வது தான் ஓசோவின் சன்னியாஸ் மிக தெளிவாக கூறுகிறார் ஒழுக்கம் என்பது வேறு கட்டுப்பாடு என்பது வேறு ஒழுக்கம் என்பது தன்னுள் மலர்வது கட்டுப்பாடு என்பது மற்றவர்கள் உங்கள் மீது திணிப்பது நீங்கள் ஒழுக்கமாக இருக்கிறீர்களா கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கிறீர்களா என்பதை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் ஓசோ நம்மளுடைய முகத்திரையை மிக அழகாக எடுத்து விடுவதிலே மிக சிறந்த ஒரு தத்துவ ஞானி ஓசோவையும் இந்த புத்தகத்தினாவை நீங்கள் உங்களுக்கு படுத்து பழக்கப்படுத்தி கொண்டால் உங்களோட அறிவு பண்பு இரண்டுமே உங்களிடம் வளரும் அடுத்ததாக நம் அனைவருக்கும் தெரிஞ்சது பங்கு சந்தையின் பிதாமகன் வாரன் பகன் அவர் ஒரு நூலை குறிப்பிடுகிறார் த இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் இந்த நூலை படித்த பிறகுதான் நான் என்னுடைய பங்கு சந்தை வணிகத்தை தொடங்கினேன் அதன் மூலம் பல மில்லியன் டாலர்களை ஈட்டினேன் இந்த இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் இந்த புத்தகம் தான் வாரன் ஃபபட் நமக்கு கூறுகின்ற புத்தகம் மிக அழகாக மாணவர்களாகிய நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் ஹிந்து எடிஷன் தி ஹிந்து ஸ்பீக்ஸ் ஆன் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் தி ஹிந்து ஸ்பீக்ஸ் ஆன் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் இந்த புத்தகத்திலே மிக அற்புதமான கேள்வி பதிகள் மிக நேர்த்தியாக வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஒய் வாட்டர் ட்ராப்ஸ் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் ஏன் நீர் எப்பொழுதும் கோல வடிவிலேயே இருக்கிறது ஏன் சூரியகாந்தி பூ எப்பொழுதும் சூரியன் பக்கமே திரும்பி இருக்கிறது இந்த மாதிரி மிக எளிமையான கேள்விகளுக்கெல்லாம் இந்த இண்டு ஸ்பீக்ஸ் ஆன் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் என்ற நூலிலே உங்களுக்கு விடை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அடுத்து பாரதி சொல்கிறார் என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் தசையனை தீச்சுடினும் சிவசக்தி உனை பாடும் நலகம் கேட்டேன் நசையரு மனம் கேட்டேன் அசைவரு மதி கேட்டேன் இதில இதை அருள்வதில் உனக்கு எதுவும் தடையுள்ளதோ அசைவரு மதி கேட்டிருக்கிறார் அசைவரு மதி என்றால் அசையாமல் இருக்கக்கூடிய மதி சிந்திக்காமல் இருக்கக்கூடிய மதி அல்ல ஒரு நோக்கம் அந்த நோக்கத்தில் நான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அன்னையிடம் கேட்கிறார் பராசக்தி புத்தகம் நடுவர்க்குரியது போல புத்தகம் சில செய்திகள் தரும் அவற்றை நாம் எப்படி நம் வாழ்நாளில் கடைபிடிக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து தான் நம் நிலை மாறும் மேலும் சுருங்கு கூறுதல் எளிமையாக எடுத்து கூறுதல் தகவலை தருவதும் அறிவுதான் வின்சென்ட் சர்ச்சிலிடம் சென்று ஒரு 
மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு நேரம் கேட்கிறார்கள் எவ்வளவு நாள் பேச வேண்டும் என்று கேட்கிறார் நான்கு மணி நேரம் என்று சொன்னபோது ஒரு ஒரு வாரத்தில் வந்துடும்பா அப்படின்ற சார் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் பேசணும் சார் அப்படின்னா ஒரு பத்து நாள் ஆகுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசணும் சார் ஒரு மாதம் ஏனென்றால் ஒரு டாப் ஒரு பொருளை மிக ஆழமாக படித்து சுருங்க கூறுதல் மூலம்தான் மிக எளிமையாக மற்றவர்களை போய் சேர முடியும் இதுவும் அறிவின் ஒரு வெளிப்பாடு தான் பழைய நூல் ஒன்று கூறுகிறது மிக முக்கியமான மூன்று உண்மைகள் நூறு சதவீதம் நேர்மையாக இருக்காது நூறு சதவீதம் நேர்மையாக இருந்தால் முதலில் நீ வெட்டப்படுவார் எடுத்துக்காட்டு நம்ம மரம் சார் மரம் வந்து நூறு பர்சன்ட் நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா வெட்டி மேஜை நாற்காலிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க சார் ரெண்டாவது மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு சுயநலம் இல்லாத நட்பு என்பதே இந்த உலகில் கிடையாது வேண்டுமென்றால் உங்களுக்கு தேர்வு சமயத்தில் நீங்கள் சோதித்து பார்த்து கொள்ளணும் நீங்கள் வராத போது உங்கள் நண்பர் வருகிறாரா இல்லை என்பதை நீங்கள் உங்கள் தேர்வு நேரத்தில் பருவத்தேர்வில் நீங்கள் நிச்சயமாக சோதித்து பார்த்து கொள்ளலாம் சுயநலம் இல்லாத நட்பு என்பதை உலகில் கிடையாது மூன்றாவது மாணவர்களுக்கு அல்ல உன் ரகசியத்தை மனைவிடம் கூட கூறிவிடாது இதுதான் உலகின் ராஜதந்திரம் என்று கூறியிருக்கிறார் இது மூன்றும் ஒரு பழைய புத்தகத்திலே இருக்கின்ற ஒரு அப்சாக் அடுத்த திருக்குறளை எடுத்துக்கொண்டால் தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான் கண் ஐயுறவும் தீரா இடுமை தரும் இதைவிட ஒரு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய திருக்குறள் அந்த ஆயிரத்தி முன் முன்னூற்றி முப்பது குரல்களிலுமே கிடையாது ஒரு விஷயத்தை பற்றி தேராதனுடன் நீ கேட்கின்ற அறிவும் தெரிந்தவனிடம் ஐயப்பட்டாலும் உன் கதை முடிஞ்சு ஆகவே மாக்கியவல்லி புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை படித்து தான் டால் ஸ்டாய்ஸ் புத்தகம் எழுதினார் டால் ஸ்டாயினோட புத்தகத்தை படித்து தான் மகாத்மா காந்தி சத்திய சோதனை எழுதினார் மகாத்மா காந்தி சத்திய சோதனை தான் மார்டின் லூதர் கிங்கை உருவாக்கியது இப்படி இந்த செறிவுக்கு கருத்துக்கள் பரிமாற்றம் செய்யும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் பார்க்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை தொடர்பில் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமும் கிடையாது மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஜெயகாந்தன் என்று நினைக்கிறேன் நூலகத்துக்கு சென்று பார் நீ எவ்வளவு பெரிய முட்டால் என்று தெரியும் என்று கூறியிருக்கிறார் நூலகத்திற்கு சென்று பார் நீ எவ்வளவு பெரிய முட்டால் என்று தெரியும் என்று கூறியிருக்கிறார் நீங்கள் விலை கொடுப்பது பிரிண்டிங் சார்ஜ் அண்ட் பேப்பர் சார்ஜ் சிந்தனைக்கு உங்களால் விலையே கொடுக்க முடியாது யாராக இருந்தாலும் அந்த எழுத்தாளர்களோ அந்த கவிஞர்களோ அந்த சிந்தனைகளுக்கு உங்களால் விலையே கொடுக்க முடியாது காலம் மிக கடினமானது தான் நண்பர்களே ஆனால் அதிலிருந்து நாம் இனிமையை பிரித்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு அறிவு தேவை அது நம் வாசிப்பின் மூலம் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மிக குறுகிய செய்தி மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் லண்டனில் உள்ள பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியில் உள்ள அனைத்து புத்தகங்களையும் படித்தவர்கள் இருவர் ஒருவர் கார்ல் மார்க்ஸ் மற்றொன்று நம்ம சட்டம் அமைதை அண்ணல் அம்பேத்கர் பத்தாம் நூற்றாண்டில் இங்கு ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டும் பொழுது தான் ஆங்கிலமே புழக்கத்திற்கு வந்தது பதினாலாம் நூற்றாண்டு தான் ஷேக்ஸ்பியர் பதினாலாம் நூற்றாண்டு தான் ஷேக்ஸ்பியர் இறுதி மொழிகள் ஆறு இறுதி மொழிகள் ஆறு சீனம் கிரேக்கம் லத்தின் ஹீப்ரு சமஸ்கிருதம் தமிழ் இதில் சமஸ்கிருதம் ஹீப்ரு லத்தின் எதுவும் இல்லை தமிழ் மட்டுமே இருக்கிறது ஆகவே தமிழ் போல் வாழ்வோம் தமிழ் போல் அறிவுடன் இருப்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் தங்குதரையின்றி ஒரு அணையிலிருந்து புறப்பட்ட வெள்ளமாய் அறிவு பெருகெடுத்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது வெள்ளடிச்சா அவர் காது கேட்கல இல்லைங்களா அவர் உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் ஒரு அற்புதமான ஒரு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு தெளிச்சு விட்டுருக்காரு அப்படியே ஜே கே நாம் இன்னைக்கு எல்லாம் மறந்துட்டோம் நம்ம இன்னைக்கு புதுசு புதுசாக வந்த நிதியானந்தாக்கள் ஜக்கி வாசுதேவர்கள்லாம் நம்ம ஜே கே மறக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் உண்மையாலுமே ஜே கே புத்தகம் நீங்கள் வாசித்தீர்கள் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு வழிபட்டம் தெரியுமாங்க இல்லையா நமக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் பிறக்கும் உண்மையாகவே ஜே கே புத்தகங்களும் ஓசோவோடைய புத்தகங்களும் மிக அற்புதமான புத்தகங்கள் தெர் இஸ் அ புக் ஒன்று கால் செக்ஸ் டு சூப்பர் கான்சியஸ் காமத்திலிருந்து கடவுளுக்கு என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது ஐநூற்றி நாற்பது பக்கம் அந்த புத்தகம் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் கொடுத்தான் நீ ரொம்ப சுற்றி இருக்கிறார் ரொம்ப அரசியல் பேசிட்டு இருக்கிற இந்த புக்கை படின்னு சொல்லி கொடுத்தான் அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிற வரைக்கும் ரஜினிஷ் வந்து எனக்கு ஒரு செக்ஸ் சாமியார் தான் எல்லாமே இந்தியாவில் வந்து மிக அண்டர் ரேட்டட் சாமியார் வந்து யாருன்னா மிக தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்ட சரியான மனிதர் ஓஷோ என்று சொல்லுவார்கள் அந்த ஓசோ பற்றி நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் வந்து ஒரு செக்ஸ் சாமியார் செக்ஸ் சாமியார் தான் சொல்லியிருக்
அது வந்து மீடியாவில் வந்து பயங்கர ப்ரா பிரபலமாக வந்த ஒரு இது ஆனால் அவர் அமெரிக்கா போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து ஒரு மகானாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர் அங்கே ஆறு அறுபது ரோல்ஸ் வைஸ் கார்லாம் வச்சுருந்தார் உலகம் முழுவதும் ஆசிரமங்களை வைத்திருக்கிறார் மறித்து விட்டார் இன்றைக்கி அவர் அவர் செத்து போனால் சொன்னார் அவர் பூமிக்கு வந்தார் பூமியிலிருந்து போயிட்டார் நாங்கள் அந்த அளவுக்கு பெரிய மகான் அதில் வந்து அந்த செக்ஸ் டூ சூப்பர் கான்சியஸ் புஸ்தகத்தில் ஒரு இடத்துல கூட செக்ஸை பற்றி இருக்காது அன்பு 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 எப்படி நாம் குழந்தைகள் ஏமாற்றுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அன்பை பற்றியே அந்த புத்தகம் முழுவதும் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர் மனிதன் ஜே கே அப்படித்தான் இருக்கா ஜே கே அவர் சுவிட்சர்லாந்து போய் தான் அவர் பரிசாக நினைக்கிறேன் அந்த ஜே கே உடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் வந்து நம்முடைய அறிவு செருக்கை வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப ஷார்ப்பன் பண்ணிக்கணும் எந்த ஒரு மனிதனை எப்படி டீல் பண்ணுவது ஒரு பொருளை எப்படி பார்ப்பது இல்லையா இவர் அழகா சொன்னாரு முழு உலகமும் நமக்குள்ளே தான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த உலகம் அந்த அந்த உலகத்தை நாம் ஆட்கொள்ள வேண்டுமானால் உலகத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமானால் அறிவு என்கின்ற ஒரு துறவு கோள் திறவுகோள் நமக்கு தேவை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சிலப்பதிகாரம் புறநான் ஒரு கனியின் மூங்கொட்டனார் ஓசோ வேரன் அப்படின்னு அவர் தொடாத ஆட்களே இல்லை அரசியல் பொருளாதாரம் சமூகம் ஆன்மீகம் என்று சொல்லி அனைத்தையும் அப்படி ஒரு டச் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ரவுண்டு இருக்குது பத்து நிமிஷம் அந்த பத்து நிமிஷம் நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆக அறிவு செருக்கு தான் நம்மை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது இல்லையா இன்னைக்கு பேருந்துகள் இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து புல்லட் ட்ரெயின்கள் வந்து விட்டது இன்னைக்கு என்ன எல்லாமே இருக்கு ராக்கெட் இருக்குது ஃபிளைட் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது உலகமே சுருக்கி போச்சு இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் முன்னாடி வந்து ஏழு வருஷம் கேப் பண்ணாங்க அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் செவன் இயர்ஸ் கேப் இன்னைக்கு செவன் இயர்ஸ் கேப்ல குறைஞ்சி போய் சில நிமிஷங்களில் நாம் அமெரிக்காவில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கிறோம் இங்கிருந்து அமெரிக்கா போகுது நம்ம சென்னையில வந்து மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா கம்பெனின்னு ஒரு கார் கம்பெனி இருக்குது அங்கே ஒரு லைப்ரரி இருக்குது அந்த லைப்ரரியில் வந்து நூற்றி நாற்பது கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அந்த லைப்ரரியிலேருந்து மெக்கானிக்கல் கார் மெக்கானிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க எங்கிருந்துங்க நம்ம சென்னையிலேருந்து அமெரிக்கா வந்து வளர்ந்த தேசமாக இருக்கலாம் நமக்கு அதுக்கு ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷம் கேப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு சென்னையிலேருந்து மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திராலேருந்து ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நூற்றி நாற்பது நாடுகளுக்கு அவங்க வந்து அனுப்பிட்டு இருக்கிறாங்க தெஹவ லிங்க் தெஹவ் இன்டர்நெட் தெஹவ என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு வெப் லிங்க் வச்சுருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ ஹப்பு அற்புதமான ஒரு நூலகம் நீங்கள் வாய் வாய்ப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் அங்கே செந்து வாருங்க அற்புத அட்டகாசமான ஒரு லைப்ரரி என்னுடைய மாணவிகளை நடத்தி சென்னேன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு அற்புதமான வளையப்பட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் என்னென்னா அறிவினுடைய சாட்சிகள் அறிவினுடைய சாட்சிகள் அறிவு கூர்மையாக இருக்கிறது அந்தளவுக்கு அறிவு கூர்மையான தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பண்டை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் வாருங்கள் பேராசிரியை அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா புத்தக வாசிப்பால் புத்தக வாசிப்பால் நாம் பெரிதும் பெறுவது பண்புடமையே என்ற தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல புத்தகம்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது ஏங்க அதுக்கு பேர் புத்தகம்னு இருக்கு வேற ஏதாவது பேர் வச்சிருக்கலாமே நூல் கூட இருக்கு நூலுக்கு தனியாக ஒரு அர்த்தம் நான் சொல்றேன் அப்புறம் புத்தகம் அப்படின்னா அந்த புத்தகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கடைசி மூன்று எழுத்து அகம் அங்கேயே கேட்ச் பண்ணிடுச்சு நம்மள புத்தகம் அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுடைய அகத்தை பார்ப்பது புத்தகம் நம்முடைய அகத்தில் போய் சேர்வது புத்தகம் நம்மளுக்கு ஒரு பழமொழி இருக்கும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் ஸோ நம்முடைய அகத்தினோட அழகை கொண்டு வருவது புத்தகம் தான் ஸோ அழகு எப்படி வரும் அறிவு வந்தா வந்துருமா உடனே வந்துருமா வராது அறிவு இருக்கணும் அதற்கு மேல பண்ப ஒரு கிரீடமா வச்சாதான் அந்த அகத்தின் அழகு வரும் ஸோ உங்களுக்கு அறிவு இருக்கணும் அறிவுக்கு மேல அந்த பண்பு இருக்கணும் பண்பு இருந்தா மட்டும்தான் அந்த அகத்தின் அழகு முகத்துல பளிச்சுன்னு தெரியும் நல்ல நீங்களா உக்காந்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா பிரைட்டா உக்காந்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒளி வெள்ளம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூல் ஸோ புக்கே நூலுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நூல் நூலகம் நூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு நூலுன்னு சொன்ன உடனே நம்ம வீட்டில் அம்மா வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது சட்டை பட்டனை போயிடுச்சு இல்லை துணி வந்து ஏதாவது கிழிஞ்சிருச்சுன்னா தைச்சி கொடுக்குற அந்த நூல் தான் ஞாபகம் அந்த நூல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வலம்புரி ஜான் ஐயா அவர்கள் வந்து ஒரு உரையில் சொல்லியிருப்பாரு அந்த நூல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஊசியோட காதுக்குள்ளே போய் நுழைஞ்சு துணியோட கந்தல்கள் எல்லாம் வந்து அழகாக வந்து மென் பண்ணும் ஸ்டிச் பண்ணி சேர்த்து துணியை வந்து ஒரு சிறந்த துணியாக கொடுத்துரும் அதை உளுத்துவதற்கு ஏதுவாக நம்மளுக்கு கொடுத்துரும் இப்போ இந்த நூல் என்ன மேடம் பண்ணோம் அது வந்து நூல் ஊசி இருக்குது அதனால் அது கொண்டு போய் அதை தைச்சி அந்த துணியை போட்டுக்கிறோம் பிரச்சனை இல்லை இந்த நூல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நூலானது நம்மளோட செவி காது இருக்க பார்த்திங்களா இந்த காது வழியாக நுழைந்து போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட மனதில் இருக்கிற கிழி செல்கள் நம்மளுடைய மனதில் இருக்கிற அழுக்குகள் அதை எல்லாம் கலைந்து நம்மளை ஒரு பண்பாளனாக மாற்றுவது தான் நூலோட ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் வாசிக்கிறதுன்றதே ஒரு தவாங்க ஒரு படிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு அலாதியான ஒரு விஷயம் அந்த வாசிப்புன்னு சொல்லும் போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனசெல்லாம் ஒரு இதம் பரவும் ஏன்னா என்னென்னா வாசிப்பு அந்த அளவுக்கு மனிதனை பண்படுத்துது மனிதனை பண்பாளனாக்குது கண்டிப்பாக அறிவு வரும் நான் இல்லைன்னே சொல்லலை கற்ற கல்வி அறிவை கொடுக்குது தொழிற்கான அறிவை கொடுக்குது மற்ற அறிவை கொடுத்தாலும் பண்பு தான் நம்மளை மேம்பட செய்யும் ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் நம்ம மகாபாரதத்திலிருந்து ஒரு கதை சொல்கிறேன் மகாபாரதம் தெரியும் தானே ஏதோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்டது தெரியும் மகாபாரதத்தில் வந்து ரொம்ப சிறந்தவர் யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா எல்லாருமே டக்குன்னு அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஏன்னா அவர் தான் சிறந்த வில்வித்தையாளர் இந்த அர்ஜுனனுக்கு போட்டியாக இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த டீமில் யார் கர்ணன் ஸோ அந்த கர்ணன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கர்ணன் கிட்டே இருந்த மிகச்சிறந்த பண்பு என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கொடை கொடைன்றது தான் கர்ணனோட மிகப்பெரிய பண்பு இவர்கள் அனைவரும் படித்தவர்கள் தான் பஞ்ச பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் அனைவரும் படித்தவர்கள் தான் அனைவரும் மித்த மிக மெச்ச அறிவு மெத்த அறிவு உள்ளவர்கள் தான் ஆனால் கர்ணன் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் தர்மரும் பார்த்தீங்கன்னா அவரையும் தர்ம பிரபு அவருமே கொடை கொடுப்பார் ஆனால் கர்ணன் அளவுக்கு தர்மனுக்கு மனசு கிடையாது ஸோ கர்ணன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடையில் மிகச்சிறந்தவர் ஆமாம் பெரிய கர்ண பிரபு நம்ம நிறைய கேலி கிண்டல்களில் கேட்டிருப்போம் ஸோ கர்ணனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொடைக்கான பண்பு இருந்தது அதனால தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா குருட்சேத்த போகிறோம் முடிக்க முடியலை என்ன பண்ணுறது கர்ணனை கொல்லணும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மாறு வேடம் அணிந்து பிட்சை எடுத்துகிட்டு வராரு கர்ணா உன்னோட புண்ணியத்தை எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துரு அதை கொடுத்தா தான் அவரோட உயிரை எடுக்க முடியும் அப்போ தான் அந்த குருக்ஷேத்திர போருக்கு அடுத்த லெவல் போக முடியும் பாண்டவர்கள் வந்து வின் பண்ண முடியும் அதனால் என்ன பண்ணாருன்னா பகவானே அந்த பண்பாளன் கிட்ட வந்து நின்னார் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பண்பு இருக்குது அப்படின்னா கடவுளே நம்ம கிட்ட வந்துடுவாருங்க நம்ம கடவுளை தேடி போக தேவையில்லை அதனால தான் முன்னமே சொன்ன புத்தகம்ன்றது நம்மளோட அகம் அகத்தை பண்படுத்துவது கடவுள் என்றது சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா உனக்குள் கடந்து போகிறது கடவுள் புத்தகம் உங்களோட அகம் இது எல்லாமே உங்களோட மனசு தான் உங்களை நீங்கள் பண்படுத்தி வச்சுருந்தீங்கன்னா கடவுளும் நீங்கள் தான் பண்பாளனும் நீங்கள் தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புத்தகம் கொண்டு வரும் இதுலேருந்து ஒரு செப்பு போயிட்டோம் புராணம் அந்த சங் இதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காவியங்களை பார்த்தோம் அதுலேருந்து ஒரு செப்பு மேலே வந்து நம்ம ரொம்ப மிகப்பெரிய அறிஞர் நம்ம தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவரோட கண்டுபிடிப்பு நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த கண்டுபிடிப்பை வந்து காட்சிப்படுத்துறதுக்காக அதை தன் நண்பர்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் ஒரு பார்ட்டி டீ பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஸோ நார்மலாக நம்ம சயின்டிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு அசிஸ்டண்ட் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விலங்கு இருக்கும் ஒரு பூனையோ நாயோ வளர்ப்பாங்க ஸோ அவங்க அசிஸ்டண்ட் கிட்ட வந்து அவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கொடுத்து விடுறாரு இந்த பெட்டியை கொண்டு போய் அந்த மேஜை மேலே போய் நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் இது என்னோடய கண்டுபிடிப்பை வந்து நான் அவங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இவர் அசிஸ்டண்ட்டை கொண்டு போகிறாரு அவரோட கெட்ட நேரம் கரகமும் சரியில்லை போட்டு உடச்சிட்டார் 
உடைச்ச உடனே நம்ம எல்லாம் இருந்தா அங்க என்ன தோணும் நம்மளுக்கு கூப்பிட்டு பள்ளின்னு லெப்ட் அண்ட் ரைட் விட்டுருப்போம் இல்லைன்னா வசவு பாடியிருப்போம் அந்த அந்த சமூகம் முன்னாடி ஏன் அப்படின்னா அத்தனை வருஷம் அறிய கண்டுபிடிப்பு எத்தனை டைம் ஃபெயிலியர் ஆகி ஃபெயிலியர் ஆகி ஃபெயிலியர் ஆகி அவர் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சாரு ஆனால் அதை ஒரே ஒரு நிம் ஒரு ஒரு வினாடியில் அவர் அஸ்தன்னு உடைச்சிட்டார் நம்ம சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் போல கிராக்குங்க அவங்க எப்பவுமே ஒரு பிளான் பி வச்சிருப்பாங்க உடனே என்ன பண்ணார்னா சரி கவலைப்படாத உள்ள போய் இன்னொரு பெட்டி இருக்கு அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னாரு அப்ப பக்கத்துல இருந்த இன்னொரு அவரோட ஃப்ரெண்டு சொல்றாரு எடிசன் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட ஃப்ரெண்டு ஏயா உனக்கு என்ன கிருக்கா பிடிச்சிருக்கு இப்பதான் அந்த பையன் அதை போட்டு உடைச்சான் இப்ப மறுபடியும் இதை எடுத்து கொடுக்கறியே இதையும் போட்டு உடைச்சா என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது அவர் என்ன சொன்னாராம் இல்ல அவன் முதல்ல அதை போட்டு உடைச்சிட்டான் இப்போ நான் அவனை நம்பி அதை கொடுக்குற அவனுக்குள்ள நான் அந்த நம்பிக்கையை நான் விதைக்கிறேன் அவன் கண்டிப்பாக அவன் மேல வைத்திருக்க நம்பிக்கைக்கு அவன் கண்டிப்பா அதை பத்திரமா கொண்டு போய் வைப்பான் அவன் கொண்டு போய் வச்சான் ஸோ எத்தனை பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் மேதையாக இருந்தாலும் அந்த பண்பு தான் அவரை வந்து அந்த மனிதனை அந்த அசிஸ்டண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயத்தையும் அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆச்சு இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அப்துல் கலாம் ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா நம்மளுக்கு தெரியும் ஏவுகணை நாயகன் நம்மளுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க டிஃபென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அவரோட அர்ப்பணிப்பு வந்து அலப்பரியது ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நார்மலாக எந்த இடத்துக்கு போனாலும் மாணவர்களோட நிறைய நிறைய உரையாடுவார் நம்ம நேரு மாமாவுக்கு அப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ் நிறைய பேர் சுற்றி நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவை தான் பார்க்க முடியும் அப்துல் கலாம் ஐயா அந்த மாதிரி ஒரு விழாவுக்கு போகும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா குழந்தைகள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவர் குழந்தைங்களை போய் பார்க்கும்போது ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காலை தாங்கி தாங்கி வந்துச்சு அப்படியே ஃபேஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்போ வந்து கேட்குறாரு அவர் என்னம்மா அப்படின்னு இல்லை எனக்கு இது ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கு என்னால் இதை தூக்கிட்டு நிற்க முடியல நடக்க முடியல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் யோசிச்சார் என்னோட அறிவு இவ்வளோ தூரம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் நான் இதுக்கு எதையாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே லைட் வெயிட்டான மெட்டீரியல் கிராஃபைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புளுக்கு கால்லேயோ கையிலையோ அட்டாச் பண்ணுற அந்த ஒரு இதுவும் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார் அது ரொம்ப லைட் வெயிட்டட் அதை செஞ்சு அந்த குழந்தைக்கு மாட்டி அவர் ஆனந்தப்படும் போது தான் அவர் சொன்னார் என்னோட இந்த இத்தனை வருட இதில் வந்து நான் பண்ண மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பே இது தான் இது தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஒரு வந்து ஒரு என்னோட பணி நிறைவை கொடுத்தது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஸோ இப்போ இதில் அறிவுன்றதை விட அங்கே அந்த பண்பு அந்த மனித நேயம் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு அந்த நிறைவை கொடுத்தது எப்போவுமே நம்மளுக்கு அறிவு வந்து நிறைவை கொடுக்காதுங்க அறிவு வந்து எனக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு இருக்கும் பட் ஆனால் அதில் நம்மளுக்கு ஒரு பண்பு இருந்தால் மட்டும்தான் அது நிறைவை கொடுக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேடம் வந்து வரவேற்புரையாற்றும் போது சொன்னாங்க அதிகம் பயணிக்காத பாதைகளில் செல்லும் துணிவை வந்து வளர்த்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து மிக தலைமையான பண்பு நீங்கள் புத்தகங்கள் வாசிக்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அடுத்த அட்வென்ச்சர் அடுத்த சேலஞ்ச் அடுத்த விஷயங்களுக்கு போகிறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து வழி நடத்தும் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம நண்பர் செந்தில் முருகன் ஐயா அவரோட அடிக்கடி நாங்கள் உரையாடுவோம் உரையாடும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு டைம் சொன்னார் ஏமா நீ சாதா வரும் புக்கு படிச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் சார் அப்படின்னா அப்படின்னா இறையன்போட புக்குமா போய் பாரு அப்படின்னாரு சரிங்க சார் பார்க்குறேன் அப்போ நான் கையில் பார்த்தீங்கன்னா ராபின் சர்மாவோட புக்கு வச்சுருக்கேன் ஹூ வில் கிரை வென் யூ டை அப்படின்ற புக்கு அந்த புக்கை நான் நிறைய டைம் வாசிச்சிருக்கேன் ராபின் சர்மா புக்கு நிறைய டைம் வாசிச்சிருக்கேன் ஸோ இவர் சொன்னாருன்னு சொல்லி லைப்ரரியில் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் சாதா வரும் புக்கு எடுத்து வாசிச்சாச்சு வாசித்த உடனே ஒரு ஸ்பார்க் இதுக்காக ராபின் சர்மா சரியா இது பண்ணலான் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பர்செப்ஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான விருப்பங்கள் ராபின் சர்மா புக்கு அத்தனை டைம் வாசிச்சும் வராத ஒரு ஸ்பார்க்கு சாகாவரத்தோட ரெண்டாவது பேஜில் இறை அன்பு புக்கில் வந்தது 
ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்டை சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ புத்தகங்கள் வந்து நிறைய மாயாஜாலங்கள் பண்ணும் நிறைய மேஜிக் பண்ணும் நீங்கள் பண்பாளனாக உருவாகுவது பண்பாளனாக உங்களை ஆக்குவது புத்தகம் மட்டுமே புத்தக வாசிப்பால் அறிவு வரும் ஆனால் அந்த அறிவு செழிக்க வேண்டுமென்றால் நீங்கள் பண்பாளனாக இருந்தால் மட்டுமே செழிக்க முடியும் அது புத்தகத்தால் மட்டுமே முடியும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வரும் அற்புதமாய் மிக அழகாக அமைதியாக தன்னுடைய வாதங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் புத்தகம் என்றாலே அகத்தை பற்றி தான் பேசுகிறது என்றும் அகத்தின் அழகு முகத்திலே தெரியும் அதே மாதிரி நூல் அப்படின்னா காதில் நுழைஞ்சு மனசுக்குள்ள போய் நம்ம மனசில் எல்லாம் கீழ்சல் எல்லாம் தைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி மகாபாரதம் ஈகை தாமசால் வைடிசன் அங்கே நம்பிக்கை விதைக்கப்படுகிறது ஆக மிக சிறந்த ஒரு அறிவாளி ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் ஆனாலும் அவருக்குள்ளே இருந்த பண்பு ஒரு மனிதனை செம்மைப்படுத்துகிறது நெறிப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் பொறுப்பற்ற ஒரு சொல் சச்சரவை உண்டாக்கும் குரூரமான ஒரு சொல் ஒரு வாழ்வை சிதைக்கும் ஒரு கசப்பான ஒரு சொல் காழ்ப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒரு முரட்டு சொல் மரணத்தை உண்டாக்கும் கருணை உள்ள சொல் பாதையை உண்டாக்கும் மகிழ்ச்சியான சொல் வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் நேரத்திற்கான சொல் இறுக்கத்தை தளர்க்கும் அன்பான ஒரு சொல் காயங்களை ஆற்றும் ஆக நமக்குள்ளே பண்பு இல்லை என்று சொன்னால் நம் அறிவு வேஸ்ட்டு அப்படின்னு அற்புதமாக முடித்திருக்கிறார்கள் அப்துல் கலாமை வந்து இங்கே உள்ள போனாலும் சரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க அது உண்மைதான் அவங்க சொன்ன நிகழ்வு ஒரு சிறுமி வந்து கஷ்டப்பட்டவொன்னா அவர் வந்து லைட் வெயிட் கொடுத்தாரு இன்றைக்கி எல்லாமே லைட் வெயிட் கால் வச்சிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி ஊனம் விட்டவர்கள் வந்து முன்னாடி ஒரு காலத்தில் வந்து ஊனமாக பிறந்தாங்கன்னா தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு பாரமாக இருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மனித நேயம் மிக்க கண்டுபிடிப்பாளர் இருக்கிற காரணத்தினாலே இன்றைக்கு எல்லா ஊனமுற்றவர்களும் சேலஞ்ச் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சி பீப்புள் எல்லாமே வந்து எல்லா பணிகளையும் செய்வதற்கான ஒரு கண்டுபிடிப்பில் கண்டு அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு காரணமே வந்து மனித நேயம்தான் ஆக அங்கே ஒரு பண்பு தான் அந்த பண்பு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி அற்புதமாய் தன் வாதங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்தது யார் வரா வாங்க ரவிச்சந்திரன் அறிவுடைமை கனியிடையே ஏறிய சுளையும் முற்றல் கலையிடையே ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சு பாகிடை ஏறிய சுவையும் நனி பசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிரில நீரும் இனிய என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் என்ற பாரதிதாசன் வரிகளை தொட்டு வணங்கி அவையில் வீட்டிற்கும் அனைத்து பேரோசிய பெருமக்களுக்கும் நடுவரவர்களுக்கும் இரு அணியினருக்கும் மற்றும் மாணவ மாணவிய செல்வங்களுக்கும் என் முதற்கண் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உடைய அறிக்கிறேன் ஐயா நான் புத்தகம் வாசிப்பதனால் கிடைக்கிறது அறிவுடைமைங்கிற தலைப்பில் பேச வந்திருக்கேன் அதனால் பண்புடைமை அதில் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது என்னோட வாதம் இல்லை அந்த பண்புடைமைக்கே பேசிக் வந்து அறிவு சார்ந்த அறிவுடைமைங்கனால தான் இந்த காலத்தில் பண்புடைமையே இன்னும் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வர்றதுக்கு தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் உலகத்தோட மூலதனமே அறிவு தான் ஏன்னா அந்த அறிவு வச்சு தான் நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு டெக்னாலஜி லூட்டூஸ்க்கு எல்லாமே வளர்ந்துருக்கு இந்த நூறு வருஷத்தில் அவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு அப்படி அப்பேற்பட்ட அறிவை அந்த அறிவுக்கு ஊற்றாகவும் ஆழ்ந்த காலத்துக்கு விளைநிலமாகவும் விளங்குவது கல்வி அந்த கல்வியை நாம் வந்து எங்கேருந்து பெறுகிறோம் என்னு கேட்டால் புத்தகத்துலேருந்து தான் இன்றைக்கி கூகுளில் கூட வந்து அதுலேருந்து கூட எடுத்துடலாம் கூகுள் ஃபோன் இருந்தால் கூட எடுத்துடலாம் பட் ஆனால் என்றைக்குமே ஆஃப்லைன் தான் பெட்டர் ஆன்லைனை விட ஏன்னா இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் அந்த கோவிட் பண்ண வேலையில் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ஆன்லைன்லேயே தான் படித்தோம் அதனால் எவ்வளோ கல்வியில் பின்தங்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் நம்ம புத்தக புத்தகம் படிக்கிறது கையில் எடுத்து படிக்கிறதுங்க அதில் தான் நல்ல ஒரு அறிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ நம்ம விவேகானந்தர் கூட நீ எத்தகைய நூல்களை விரும்பி படிக்கிறாய் என்று கூறுங்கள் அதுவே அதுவே நான் உன்னை அறிந்து கொள்வதற்கு சிறப்பாக சான்றாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நாம் மற்ற ஜீவராசிகளிலிருந்து நாம் தனியாக வேறுபட்டு மனுஷன் அப்படின்னு காமிக்கிறோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த 
அறிவு இருக்கிறனால தாங்க மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் பண்பில் இருக்குது அதுக்கு எப்படி யார் கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல பட்டு நாம் படிக்கிறதுனால கிடைக்கிற அறிவை வச்சு அந்த அறிவுனால கிடைக்கிற அறிவுடைமை வச்சு அதை வச்சு தான் பண்புடைமையே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு அந்த அறிவு கிடைக்கல அப்படின்னா பண்புடைமை இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பே இல்லைங்கிறது என்னோடய வாதம் ஏன்னா இப்போ பண்புடைமை ஓகே தான் இப்போ நான் நல்லவேன் எல்லாத்துலேயும் நல்லா பேசுவேன் மரியாதையோடு பேசுவேன் ஆனால் நான் படிக்கல ஆனால் நான் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு கேட்டால் நம்ம காலேஜில் நம்ம காலேஜ்லேயே வேலை தர மாட்டாங்க சீட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க வேலையும் தர மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கே வந்து நம்மளுக்கு கோ கல்வி படித்ததுனால கிடைச்ச அறிவை வச்சு தான் நம்ம நம்ம சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ இந்த ஷேக்ஸ்பியர் ஜான் மில்டன் இவங்கெல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில இலக்கியத்தின் இரு கண்கள்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்கூலுக்கு போக முடியாமல் பல சமூக காரணங்களால் நிறையா பிரச்சனைகள் சந்திரிச்சாங்க ரெண்டு பேருமே பத் பல பத் புத்தகங்களை படித்து தான் அறிவை வளர்த்து கொண்டு அது மூலிமா பல புத்தகங்களை எழுதி அது மூலிமா பல பேர்த்துக்கு அறிவை புகட்டி இருக்காங்க மில்டன்லாம் ஜெயிலே கூட போட்டிருந்தாங்க சின்ன வயசில் என்ன காரணம்னா அவர் வந்து கல்வி புத்தகம் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது அப்படிங்கிற ஒரு துண்டு பிரச்சாரத்தை இது பண்ணி ஊர் மக்கள் எல்லாத்துலேயும் கொடுத்தார் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக ஜெயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தார் அவர் அந்த ஜெயிலில் போய் சும்மா இல்லை அங்கே கூட சிறைவாசிகள் அவங்களோட இருந்தவங்களை அவங்கெல்லாம் படித்த புத்தகத்தில் இல்லை எல்லாத்தோட நாலேஜையும் ஃபுல்லாக கேட்டு வாங்கி அது மூலிமா ஒரு பெரிய மேதையாக்கி ஒரு புகழ்பெற்ற கவிதையான பேட்டஸ் லாஸ்ட்னு ஒரு புக்கை அழியாக நூலை உருவாக்குனார் அது இன்னும் நம்ம இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டில் அது ஒரு மெயின் சப்ஜெக்டாக இருக்குது டிகிரி படிக்கும்போது இப்போ காந்தி மேற்கொண்டு வந்த அகிம்சை சத்தியாகிரகம் ஒற்றுமையாக இருக்கும் இது எல்லாமே அவர் படித்த புத்தகத்தின் வழியாக அவர் கெட்ட அவர் கிடைச்சது தான் அவரோட அறிவு தான் அந்த அறிவை மக்களுக்கு புகட்டி மக்களுக்கு புரிய வச்சு அதை அதை நடைபெறுத்த நடைமுறைப்படுத்தலைன்னா அந்த அறிவு இல்லைன்னா நாம் இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இந்த நாட்டில் சுதந்திரமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியுமாங்கிறது சந்தேகம்தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம படிக்கிற புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு நல்ல விஷயத்தையும் கற்றுக்கணும் அந்த நல்ல விஷயத்தை எங்கே எப்போது யாருக்கிட்ட நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அறிவும் வேணும் அது ரொம்ப முக்கியம் கிரேக்க அறிஞர் பிரேட்டோ புக்கு படிக்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்கார் கற்காமல் இருப்பதை விட பிறக்காமல் இருப்பதே மேல் அப்படின்னா அது க கல்லாமையின் தீவனையுந்தே தீவனையின் மூல வேறு கல்லாமை தான் அப்படிங்கிறார் அதை படிக்கிறது புக்கு படிக்கிறதோட முக்கியத்துவத்தை அவர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு பயங்கரமான போராட்ட ஆயுதங்கள் யாருன்னு கேட்டால் புத்தகங்கள் தான் என்றாராம் மார்டின் லூதர் கிங் ஏன்னா ஒரு புரட்சிகரமான புத்தகம் நாட்டில் உள்ள அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி போராட வச்சு ஜெயிக்க வச்சிடும் அப்பேற்பட்ட புத்தகத்தை நாம் வாசிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் சாதாரணமாக உலகத்தை சுற்றி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட எவ்வளோ செலவானு கேட்டால் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஒரு பத்து லட்சம் செலவு பண்ணால் தான் சுத்த முடியும் பட் என்னை கேட்டால் ஒரு நூலகத்தில் போய் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னாவே உலக அறிவே கிடச்சிரும்னு சொல்கிறேன் புரட்சி பாதையில் கை துப்பாக்கிகளை விட பெரிய ஆயுதங்கள் புத்தகங்கள் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லலை லெனின் ஒரு புரட்சியாளர் தான் சொல்லியிருக்காரு விவேகானந்தர் கூட ஒரு நூலகம் திறக்கப்படும் போது ஒரு ஆயிரம் சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன என்ன அந்த புத்தக வாசிப்பை பற்றி பெருமையாக சொல்லியிருக்காரு நடுவர் சொன்ன மாதிரி எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எந்த ஒரு பொருள் கொடுத்தும் யார் எதை சொன்னாலும் அதை வந்து நம்ம அலசி ஆராய்ச்சி நம்ம அறிவை இது பண்ணி நம்ம அறிவோட அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான் அறிவுடைமா அப்படிங்கிறாங்க நம்ம திருவள்ளுவர் கூட திருக்குறள் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் எழுதியிருக்காரு நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் அதில் அறிவுடைமைங்கிறது நாற்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் பண்புடைமைங்கிறது நூறாவது அதிகாரம் அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு அறிவுடைமை கிடைச்சா தான் பண்புடைமை அடுத்தது வரும் அப்படின்னு லாஸ்டாக டாக்டர் அம்பேத்கர் கூட நூலகம் திறந்தாங்கன்னா நூலகம் திறக்கும் போது காலையில் திறந்த உடனே இவர் தான் ஃபஸ்ட்டாக உள்ளே போவாராம் அதே மாதிரி மறுபடியும் நூலகம் மூடுறதுக்கு அது அஸ்டன்ட் வெயிட் பண்ணியிருப்பான் எப்போ ஏ அவர் எந்திரிச்சு போவார் நாம் எப்போ மூடிட்டு வீட்டுக்கு போகிறது அந்த மாதிரி அந்தளவுக்கு அவர் ஒரு புத்தக வாசிப்பாளர் அவர் வந்து ஒரு தடவை நூலகத்தில் நுழைஞ்சி கடைசியாக கிளம்பும் போது இல்லைப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கிளம்பு நாளைக்கு போ நான் என்ன படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரி கடைசி ஒரு டீம் நாச்சு வச்சுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த டீம் கூட அது வச்சுட்டு அந்த ஆள் வீட்டுக்கு போயிட்டார் அப்போ நம்மளை விட்டாங்களே ஆளை விட்டாங்களேன்ட்டு அவர் போயிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து பார்க
அந்த டீ அப்படியே தான் இருந்திருக்கு அவரும் உட்காந்த இடத்த விட்டு எங்கேயும் எதிரிக்கல அந்த அதே பொசிஷனில் உட்காந்துருக்காரு எந்த விதமான ஒரு சோர்வோ எதுவுமே இல்லை அப்படியே உட்காந்துருக்காரு அவ்வளோ என்னென்னா அவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடு அப்படியே புத்தகத்தை படிச்சிருக்காரு ஸோ அப்படி புத்தகத்தை படித்து படித்து அவரோட அறிவை பெருக்கி தான் அவர் இயற்றின சட்டத்தை தான் இன்றைக்கி சட்டத்தோட நீதி எல்லாமே அதை அதை வச்சு தான் எல்லா பேசிக்கே சட்டத்துக்கு என்ன தந்தைனே சொல்ல அவரை அவர் இயற்றின நூலை வச்சு தான் இது பண்ணியிருக்காங்க பத்து பறவைகளோடு பழகி நீங்கள் எந்த ஒரு பறவையாக நீங்கள் ஒரு பறவையாக முடியாது பத்து நதிகளோடு பழகி நீங்கள் ஒரு சரியாக நதியாக முடியாது ஆனால் பத்து புத்தகங்களோடு பழகி பாருங்கள் நீங்கள் பதினோராவது புத்தகமாக படிக்கப்படுவீர்கள் அப்படின்னு ஈரோடு தமிழ் அன்பன் ஒரு கவிதையாக சொல்லியிருக்கார் அதாவது நீங்கள் பதினோராவது புத்தகம்னா நீங்கள் புத்தகம் எழுதுவீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் அதை கற்றுக்கிட்டது அந்த அறிவை வச்சு நீங்களே ஒரு புத்தகமாக விளங்கலாம் அந்த புத்தகத்தை யூஸ் பண்ணி இன்னும் பல புத்தகங்கள் உருவாகலாம் ஸோ அது அந்த மாதிரி தமிழன்பன் கவிதையோடு சொல்லியிருக்காரு இதோட இது எனக்கு வா பேச வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லா பேசுனீங்க தம்பி ஆன்லைன் எஜுகேஷன் அப்படின்னாரு க்ரோத் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னாரு அப்புறம் கற்றோருக்கு செல்லுமிடம் இல்லாமல் சிறப்பு அப்படின்னு இருக்காரு ஒரு பண்பாடெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கல்வியாளராக இருந்தால் தான் நீ எங்கே போனாலும் வேலை வாங்க முடியும் நான் ரொம்ப நல்லவையன் நான் டாக்டர் ஆகணும் நான் ரொம்ப பண்பானவன் நான் வந்து வக்கீலாகணும்னு சொல்ல முடியாது அதுக்காக நீ நிறையா படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னாரு தீமையின் வேறு என்பது அறியாமை தான் அப்படிங்கிறார் ஸோ இவர் இவரும் நிறைய பேர்த்த காட்டுறாரு மில்டன் மார்டின் லூத்தர் லெனின் அம்பேத்கர் அப்படி இப்படின்னு ஏராளமான அறிவாளிகளை முன்வைத்திருக்கிறார் வாருங்கள் அன்பு சகோதரரே எனது கலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு புத்தக வாசிப்பால் நாம் பெரிதும் பெறுவது பண்புடைமையே என்ற அணிக்காக வாதிட வந்துள்ளேன் செந்தில் முருகன் ஐயா அவர்களோ ரவி அவர்களோ அல்லது எங்கள் அணியைச் சேர்ந்த சந்திரலேகா அம்மா அவர்களும் நிறைய தளர்வுகளை மேற்கொள் காட்டி பேசினார்கள் அப்துல் கலாம் லெனின் மகாத்மா காந்தி நெல்சன் மண்டேலா அன்னை தெரசா வள்ளுவர் புத்தர் இது மாதிரி எத்தனையோ தலைவர்களை வந்து நம்ம மே சொல்லலாம் அறிவாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எத்தனையோ தலைவர்கள் சொல்லலாம் அப்படி எந்த தலைவர்களை நாம் எடுத்து கூறினாலும் அவர்களுக்குள்ள அந்த பண்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்ததுனால தான் அவங்க அந்த தலைவராகவே போற்றப்பட்டிருக்காங்க அதையும் நான் மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இறை அன்பு ஐஏஎஸ் இப்போ தலைமை அதிகாரி செயல் அதிகாரியாக இருக்கார் அவர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவர் தன்னுடைய ஒரு புக்கை வந்து நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு ஒரு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு அவர் வாசித்த ஒரு புக்கில் அவரை இன்ஸ்பைர் பண்ண ஒரு விஷயந்தான் வந்து நான் வேலை செய்கிற இடத்துலையோ என்னுடைய குடும்பத்துலேயோ நான் வந்து இவ்வளோ சிறப்பாக செயல்படுறதுக்கு உறுதுணையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு அவர் ஒரு இது சொல்கிறாரு அந்த புக்கு ஆத்தர் யாருன்னா கலீப் கிப்ரான் எழுதிய தீர்க்கதரிசி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம வீட்டில் சாப்பாடு யார் செய்வாங்க அல்லது உணவு யார் செய்வாங்க அம்மா தான் செய்வாங்க அம்மா வந்து நம்மளுக்கு எந்த எண்ணத்தில் உணவு செய்வாங்க அந்த சாப்பாடு நம்ம புள்ள பசிச்சிருக்கோம் அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு நம்ம குழந்தையோ யாரோ ஒருத்தரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அன்பு அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் அதை செய்வாங்க ஓகேங்களா அப்போ அவர் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரொட்டியோ அல்லது உணவோ அதை செய்கிறவர்களோட எண்ணம் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்னா அந்த உணவு கெட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற அவர் சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் விரும்பி செய்யணும் அப்படி விரும்பி செய்கிறதுக்கு செஞ்சால் தான் அந்த பொருள் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் மென்ஷன் பண்ணுறது இது இறையன் பைய ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சில் சொன்ன விஷயம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் சரியா அவர் ஒரு ஆசிரியராக இருந்து குடியரசுத் தலைவராக உயர்ந்தவர் அவர் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் படிப்பாராமா பன்னெண்டு மணி நேரம் படிப்பாராமா பன்னெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறாருன்னா பன்னெண்டு மணி நேரம் படித்து மீதி இருக்கிற நேரத்தில் அந்த படித்ததை பற்றிய சிந்தனைகளையே செஞ்சுட்டு இருப்பாராமா 
அவர்கிட்ட இருந்த அந்த நல்ல பண்புகளால தான் அவர் என்னவா இருக்காரு குடியரசு தலைவரா இருந்திருக்காரு அந்த நல்ல பண்பு பண்பால தான் அவரு யாரு அப்ப ரஷ்ய அதிபரா இருந்த ஸ்டாலின் அவர்களிடத்துல ஒரு நல்ல மதிப்பு நல்ல மதிப்பு அவருக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கு ஒரு திருக்குறளை மே மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் அது இன்றே மண்புக்கு மாய்வது மண் அதாவது பண்பு உடி உரியவரிடத்தில் பொருந்தி இருப்பதால் தான் உலகம் உள்ளதாய் இயங்குகிறது அது இல்லையே உலகம் மண்ணுக்குள் புதைந்து அழிந்துவிடும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் ஒரு திருக்குறளில் சொல்லியிருக்கார் ஸோ அப்போ நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நல்ல பண்புடையவனாக இருந்தால் தான் இதாக இருக்கும் புத்தக வாசிப்பால் நம்ம நல்ல பண்புகள் கிடைக்கும் இப்போ இறையன்பு ஐயாவுடைய ஒரு புக்கில் தலைமை பண்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அந்த புக்கில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பண்புகள் இருக்கும் பண்பு இல்லாதவன் யாராலுமே தலைவனாக முடியாது பண்பு இல்லாத யாராலும் தலைவனாக முடியாது அப்படி உங்களுக்குள் இருக்கிற பண்புகளை வெளிக்கொள்வதற்கு என்ன தேவை புத்தக வாசிப்பு தேவை அப்படி நமக்கு உள்ள இருக்கிற நல்ல பண்புகளை நம்ம வெளிக்கொள்ளா புத்தக வாசிப்பால தான் முடியும் அப்படிங்கிறத அவர் மேற்கொள் கட்டுறாரு அதுக்கடுத்து ரவி ஐயா ஒன்று சொல்லியிருந்தாரு படிக்கிறதுக்கு அல்லது வேலை செய்யறதுக்கு வந்து நல்ல அறிவு இருந்தால் தான் வேலை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் வேலை கொடுக்க கிடைக்கும் ஐயா அந்த இவங்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி இப்போ நீங்கள் ஒரு திருமணத்திற்கு ஒரு வரன் பார்க்குறீங்க அல்லது அந்த மாதிரி இதில் வர்றப்போ நம்ம பையனோ பொண்ணோ படிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு குவாலிட்டியாக வச்சுருக்காங்க அதுக்கடுத்து மெயின் குவாலிட்டியாக என்ன வச்சுருக்காங்க பையன் நல்ல பண்புள்ளவனா அல்லது பொண்ணு நல்ல பண்பாளவனாக இருக்காளா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் ஒரு திருமணம் நடப்பதற்கு இதாகுது வேலை ஈஸியாக கிடச்சிரும் இந்த வேலை இல்லாட்டி நிறைய வாங்கிக்கலாம் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல பண்பு ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது சரிங்களா அதுக்கடுத்து மகாபாரதத்தில் கர்ணன் எந்த பக்கம் இருந்தான் எதிரணியில் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அவன் ஆக்சுவலாக அணி மாறி இறக்க வேண்டிய ஆள் எந்த அணியில் இருந்திருக்கணும் அர்ஜுனனோட அணியில் இருந்திருக்கணும் ஏன் வந்து அவன் பாண்டவர்களோட இருக்கான் சரி அந்த அணியில் இருக்கான் அவருடைய நண்பர் அவருக்கு உணவிட்டார் சாப்பாடு போட்டார் அந்த செஞ்ச சாப்பாட்டுக்கு நம்ம பிரதிபலனாக என்ன இருக்கணும் தன் உயிர் போகிற வரைக்கும் அதே அணியில் இருந்தார் ஸோ அந்த ஒரு நல்ல பண்பு இருந்ததுனால தான் அவர் இருந்திருக்கார் அவர் அறிவால் சிந்திரிச்சிருந்தார்னா என்ன பண்ணியிருப்பார் கண்டிப்பாக அர்ஜுனன் இருக்கிற அணி பக்கம் போயிருப்பார் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தக வாசிக்கல அறிவும் இருக்குது பண்பும் இருக்குது கண்டிப்பாக அறிவு இருக்குது அறிவுங்கிறது காத்தாடி போன்றது சரிங்களா பட்டம் தெரியும் இல்லையா காத்தாடி அந்த காத்தாடி தான் அறிவு காத்தாடி என்னதான் இருந்தாலும் அதனுடைய எவ்வளோ உயரம் பறக்கிறது அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குது அதுக்கு கீழே கட்டி இருக்கிற ஒரு நூலில் இருக்குது அந்த நூல் தான் பண்பு சரிங்களா இப்போ என்னதான் அறிவு இருந்தாலும் அந்த பண்புங்கிற நூல் கரெக்டான திசையில் வந்து நம்ம செலுத்தினா தான் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பத் பட்டம் வந்து காற்றாடி வந்து எவ்வளோ உயரம் பறக்கிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ கடைசியாக பண்பட்ட நிலம் எல்லாத்துக்கும் விவசாயம் பண்ணுற குடும்பத்திலிருந்து வரீங்களோ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி ஒரு நல்ல நிலத்தில் தான் என்ன பண்ணுவோம் விளைச்சலோ அல்லது தா இதை வந்து நல்ல வளமாக வளரும் அப்போ தான் அதே போன்று தான் பண்பு உடையவர் இடத்துல தான் என்ன இருக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கும் அந்த தான் நல்ல தலைவர்களாக வாழ முடியும் ஸோ இறுதியாக ஒரு குரலை மேற்கொள் காட்டி என்னோ ஒரு வழியை முடிக்க விரும்புகிறேன் ஈன்ற பொழுதிலும் பெரியவுக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் ஸோ இதில் சான்றோர் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறது நல்ல பண்புகள் உள்ள ஒருத்தர் ஸோ நன்றி அனைவருக்கும் மனோஜ் குமார் சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் பணம் ஜாப்பாரிக்கோன்னா நீங்கள் கல்வி கற்றுக்கொள்ளலாம் மறைவு வளர்த்துக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய அறிவு உனக்கு பணத்தை கொடுக்கும் ஆனால் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ண வேணும்னா உனக்கு பண்பு வேணும் இல்லை அது உண்மை தானே எத்தனையோ குடும்பங்கள் இன்றைக்கி வந்து விவாகரத்தை பெற்றிருக்கிறது நீங்கள் பெரிய பெரிய படித்தவங்கள்லாம் வந்து அந்த சகிப்புத்தன்மை இருக்கின்ற பண்பு இல்லாததுனால தான் வந்து டைவர்ஸ் ஆகி போயிடுறாங்க அப்படின்னுலாம் நிறையா அதனுடைய அடிப்படை தான் நீங்கள் பேசுனீங்கன்னு நினைக்கிறேன் 
ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் யாரையோ அதனாலதான் வந்து எண்ணங்கள் சரியா இருக்கணும் எண்ணங்கள் சரியில்லாம நீ என்னதான் பெரிய படி படிச்சாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது உனக்கு யூனோ ஹவு டு ஹேண்டில் த பீப்புள் மக்களோடு பழகுவதற்கு பண்பு தேவை அப்படி பண்பு தான் ஒரு மனிதனையும் ஒரு மனிதனோடு இணைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சாஃப்டா மென்மையா ஒரு லைப்ரரி இருக்கு இல்லையா அதிகமா பேசி பழக்கணும் அதனால கொஞ்சம் அமைதியா சொல்லியிருக்காரு ஆனாலும் கலில் ஜீப்ராணியும் இறையன்பு அவர்களையும் காட்டிட்டு சொல்ல அடிப்படை நாதம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீ எந்த அளவு உயர்த்துக்கு வேணாலும் நீ போகலாம் எவ்வளோ கண்டுபிடி வேணா கண்டுபிடிப்பிடலாம் ஆனால் பண்பு என்று இல்லை என்றால் உன் வாழ்க்கை சுரத்து இல்லை அப்படின்னு முடிச்சிருக்காரு சகோதரி வாங்க அறிவுடைமை தான் அப்படின்னு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க பார்ப்போம் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் தாய் தமிழுக்கும் என் வணக்கத்தை குறைய நுரையை தொடங்குகிறேன் என்னடா ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப தமிழ்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க கொஞ்சம் ஜோவியங்களை தான் கொண்டு போவேன் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் ஆரம்பிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை சொல்லி தமிழுக்கும் ஒரு வணக்கத்தை போட்டு ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுடைய கருத்தை சொல்கிறாங்க என்னென்னா புத்தக வாசிப்பால் அதிக பெறுவது என்னென்னா அறிவுணமை தாங்க எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நடுவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டு வந்துடுவோம் நடுவர் அவர்களே எனக்கு ஒரு கேள்வி புத்தகம் எதுக்காக முதல்ல எழுத ஆரம்பித்தாங்க அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன புத்தகம் என்பது என்னுடைய சிந்தனைகளை நான் பதிவு செய்கிறேன் அவ்வளோதான் அது அறிவாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பண்பாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் என்ன நினைக்கிறனோ அது எழுதுறது அந்த எழுத்து வந்து உங்களுக்கு அறிவை தரலாம் ஆற்றலை தரலாம் பண்பை கொடுக்கலாம் விதைவனை கொடுக்கலாம் என்னுடைய சிந்தனைகளை பதிவு செய்து தான் புத்தகங்கள் நடுவர்களே இது உங்களுக்கு தெரியுது எதிரிணையத்தில் வந்து இது சுத்தமாக தெரியவே இல்லை என்னென்னா ஒரு புக்கு வந்து எதுக்காக எழுத ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த காலத்தில் மக்களுக்கு வந்து இதை நம்ம சொல்லணும் அதை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்லாம் அவங்க வந்து புக்கு எழுத ஆரம்பிக்கல அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை வந்து அடுத்த சமுதாய அடுத்த தலைவினருக்கும் அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கவங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக எழுத ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் புக்கு அப்படின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவங்க வந்து புக்கை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அடுத்தது அந்த புக்கை நம்ம படிக்கணும் இல்லையா அந்த புக்கை படிக்கும் போது இது என்னடான்னு தெரியாமல் நம்ம முடிச்சுட்டு இருந்தோன்னா எப்படி அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு அறிவு இருக்கணுங்க முதல்ல அறிவே இல்லைன்னா எங்கெங்க பண்பு வரும் அறிவு இருந்தால் தான் பண்பே வளரும் ஒரு இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளுடைய எதிரணி தலைவர் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயாவை சொன்னாங்க அப்புறம் இன்னும் நிறைய தலைவர்கள்லாம் சொன்னாங்க அது வந்து இப்ப வந்து ஒரு அறிவு இருக்கவங்களால தான் வந்து என்னன்னா ஒரு பண்பு வரலாம் ஒரு அவங்க வந்து எடுத்த உடனே அவங்க பண்பாளர்களாகவும் வரல அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க எவ்வளவு கற்றறிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து பண்பு வளர்ந்துருக்கு அப்போ அறிவோடைய திறவுகள் தாங்க பண் அறிவு தாங்க ஒரு பண்போட திறவுகள் அதை வந்து நம்ம வெறும் பண்பால மட்டும் ஒரு மனிதன் இருக்கான் அப்படின்லாம் சொல்லிட முடியாது அதுக்கப்புறம் நம்ம சார் வந்து சொன்னாங்க என்னென்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணணுன்னாலும் முதல்ல நீ உங்ககிட்ட என்ன பண்பு இருக்குப்பா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்கன்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ இப்போ அதெல்லாம் அந்த காலங்க உனக்கு என்ன தெரியும் நீ எப்படி ப உனோடைய பண்பு என்ன ஊரை விசாரிக்காதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த காலம் இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு நீ எவ்வளோ சம்பாதிக்கிற அப்படின்ற முதல் கேள்வியை கேட்குறாங்க இங்கே இருக்க பல பேருக்கு தெரியும் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் பாட்டியே சொன்னாங்க நீ யாருக்குன்னா என்னையவே நான் கேட்டேன் நீ யாருக்குமே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது எங்கள் பாட்டி ஒரே வார்த்தை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருக்கோனா அவர் நல்ல வசதியான வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் நான் ஒன்று உன்னை எடுத்த உடனே ஒருத்தன் கல்யாணம்லாம் பண்ணி கொடுத்துட மாட்டேன் அப்படின்ற வார்த்தையே சொன்னாங்க அப்போ அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய என்ன என்னவா இருக்கு அப்படின்னா பணம் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு அறிவு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பட்டுக்கோட்டை கல் கல்யாண சுந்தரனார் எடுத்துக்கோங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா கல்வி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆள் வளரணும் ஆள் வளரும்போது அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுப்பான் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்று கற்றுக்க அவனுடைய பண்பு தானாக வளரும் அதை வந்து தனியாக புக்கு படித்து கற்றுக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது அவன் கற்க கற்க அந்த விஷயத்தை அவன் தெரிஞ்சுக்குவான் ஒரு புக்கை படிக்கிறதுக்கே நமக்கு அறிவு வேணுங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னே தெரியலாம் நம்ம படித்தும் எந்த பயனும் இல்லை என்னையை எடுத்துக்கோங்க நான் தாங்க இருக்குது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் நம்ம காலேஜ் லைப்ரரியில் போயிட்டு ஷெர்லாக் ஹோல்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிடெக்டிவோட புக்கு அது வந்து ஒரு கான் டைல் அப்படின்னு ஒரு சமா ஒரு இங்கிலீஷ் ஆத்தர் இருந்தார் அந்த புக்கை எடுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணி படிக்கலான்னு வந்து எடுத்தேன் சரி
ஒரு எயிட்டி நைன்டிஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு படம் அந்த படத்தை தான் அதை புக்காக போட்டிருக்காங்க சரி நல்லாயிருக்கும் போலையே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பேஜாக போராட்டினேன் ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னே புரியலைங்க நானும் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவராக வந்து ஒரு மூணு பேஜ் கூட இருக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் மூணு பே அந்த மூணு பேஜை ஒன் ஹவர் படித்தேங்க எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தால் கொஞ்சம் இங் வக்காபுலரி இங்கிலீஷ் நாலேஜ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை முன்னாடியே நான் வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சிருப்பேன் அந்த புக்கை அந்த புக்கு ரொம்ப பெருசு கூட இல்லை ஒரு சின்ன புக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி கூட தான் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி இருக்க அந்த புக்கை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு மூணே மூணு பேஜ் தாங்க படித்த அந்த புக்கை அவர் திரும்ப கொண்டு போய் லைப்ரரியில் நான் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஏன்னா எனக்கு அதில் நாலேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ அறிவு இருந்தால் தானே அந்த புக்கில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அறிவே இல்லை நான் எப்படிங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து பண்பு வளர்கிறதுக்கும் சரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அறிவு தாங்க அறிவு இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்களாம் உட்காந்துருக்கீங்களே இந்த இந்த ஹால் இந்த ஹாலை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அறிவு வேணும் அதாவது ஸ்லோப்பாக ஒரு சாய்வாக வச்சால் மட்டும்தான் லாஸ்ட்டில் இருக்கவங்க வரைக்குமே முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்றது தெரியணும் அப்படின்றதுக்கே ஒரு அறிவு தாங்க அந்த இடத்துல பண்பு வேணுமானா ஃபஸ்ட்டு அறிவு இருந்தால் தான் அதெல்லாம் வரும் அறிவே இல்லைனா எதுவுமே வராதுங்க அப்புறம் வந்து எதிரணி தலைவர் வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே நடுவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லி தான் ஆரம்பித்தாங்க ஒருவேளை அவர் பக்கம் தீ அவங்க பக்கம் தீர்ப்பு சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காகவே ஆரம்பித்தாங்களானும் தெரியல வேறு அதுக்கப்புறம் எடிசன் பற்றி சொன்னாங்க எடிசன் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஒரு நான் வந்து ஒரு பல்பு உடஞ்சி போச்சு அவரு அவங்க கூட சொன்னாங்க ஒரு கதைலாம் சொன்னாங்க அவர் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்டாங்க திரும்ப அவன்கிட்டே ஏண்டா கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நான் வந்து அவன் மனசில் நம்பிக்கை விதைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு அந்த ஒரு அவரு இன்னொரு ரீசன் இன்னொரு பதில சொல்லியிருப்பாரு நான் வந்து ஒரு பல்பை எப்படிலாம் உருவாக்கக்கூடாதுன்ற ஆயிரம் விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் இதெல்லாம் வந்து அவருடைய அறிவு அந்த அறிவின் வெளிப்பாடு தாங்க அந்த பண்பு அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாலாம் வந்துடலை அப்புறம் வந்து விவேகானந்தர் வந்து ரொம்ப அழகாக அவருடைய ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா அறிவு வரும்போது மனிதன் முதிர்ச்சி அடைகிறான் அவனிடம் ஒழுக்கம் நிலவுகிறது அதாவது அறிவு வரும்போது தான் அவன் வந்து அவனுடைய மனது வந்து முதிர்ச்சி அடைந்து அவனுக்கு வந்து ஒழுக்கமே வருதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போது அறிவு வளரும்போது கண்டிப்பாக பண்பு தானாகவே வந்துடுங்க அதுக்கு வந்து தனியாக போய் ச தேடி பார்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் நம்ம திருக்குறளே எடுத்துப்போம் உலக பொதுமறை எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சி ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கூல் டேஸை எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நைன்த்து டென்த்து வரைக்கும் டுவெல்த்து வரைக்குமே உடாமல் துவத்திட்டு இருந்தது திருக்குறள் மட்டும்தான் பட் திருக்குறளில் எவ்வளோ விஷயங்கள் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க அதில் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு திருக்குறள் அப்படின்னா அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவார்க்கும் உள்ளடிக்கல் ஆகா அரண் அறிவு அறிவை வந்து யாராலையுமே பறிக்க முடியாதுங்க நாம் சாவிற வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்க பணத்தை கூட எவனால் பிடுங்கிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அறிவை எவனாலையுமே பிடுங்கிட்டு போக முடியாது பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் குவாலிட்டி அது நம்மள்டருந்து யாராலையும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அப்போ அறிவு அப்படின்றது ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மனிதன் வந்து அறிவோடு இருந்தானா பண்பு தானாகவே வரும் அது வந்து கற்றுக்கணும் அதை போய் தனியாக ஒரு புக்கு படித்து தான் கற்றுக்கணும் அப்படின்றதே அவசியம் இல்லைங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு விஷயம் அப்படி சொல்லணும் பண்பு உடைமை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னா பண்பு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி பெண்கள் வெளியே வந்திருக்க மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பொண்ணு நல்லா பண்பாக நம்ம கரெக்டாக இருக்குது பரவாயில்ல நம்ம பிள்ளை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டுருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து இன்க்ளூடிங் மீ நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நின்று பேசியிருக்கவே முடியாது அப்படின்னும் போது வெறும் பண்பை வச்சுட்டு பார்த்தா எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது நம்ம பொண்ணுக்கு ப நம்ம பிள்ளைக்கு பகுத்தறிவும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி பெரியார் வந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் ஸோ பகுத்தறிவு அப்படின்றது ஒரே ஒரு ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் வேணும் அது இல்லைனா எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்போ அறிவு அறிவுடைமை இது இரண்டுமே வந்து என்னென்னா ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குறை கூடம் தாங்க கூத்தாடும் நிறை கூட கூத்தாடாது ஸோ நிறைய கற்றிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பண்பாக நடந்துப்போம் ரொம்ப நான் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க நம்ம நடுவரை எடுத்துக்கோங்க அவர் வந்தார் அழகாக பொலைட்டாக பேசினார் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்
கடைசி ஒருத்தருக்குள் சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறி அறிவிலார் என்னுடையும் இல்லர் அதாவது அறிவுடையார் எல்லாருமே அறிவுடைய அதாவது அறிவு இருக்கவங்க எல்லாமே எல்லாமே உடையவர்கள் அவங்கள்ட்ட எதுவுமே இல்லைனாலும் அவங்களால அதை உருவாக்கிக்க முடியும் பட் அறிவிலார் அப்படி கிடையாது அவங்கள்ட்ட எது இருந்தாலும் அது வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவரே ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காருங்க இதுடன் என் உரையை முடிப்பேன் நன்றி வணக்கம் சூப்பர் புக்கில் ஆரம்பிச்சாங்க எதுக்காக ஒருத்த புக் எழுதுறா அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரிங் நாலேஜ் இல்லையா ஒரு ஜென்ரேஷன் அடர் ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்து அறிவை கடத்தி கொண்டு போகிறோம் ஆரம்பிச்சு அறிவு வரும்போது முதிர்ச்சி வரும் அறிவை யாரும் திருட முடியாது பெண் கல்வியே என்பது அறிவை தேடின ஒரு பயணம் தான் நான் இன்றைக்கி பேசுகிறேன் இங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னாவே எங்கள் வீட்டில் வந்து என்னை வந்து நீ போய் படிச்சுட்டு வா அறிவை வளர்த்திக்கோ அப்படிங்கிறாங்க ஏன் அறிவு வளர்த்திக்கணும்னா இன்னைக்கு தம்பி என்னதான் பண்பு இருந்தாலும் என்னதான் நீ கொஞ்சினாலும் என்னதான் நீ வந்து கண்ணே மணியே முத்து நான் வாழத்தை வில்லா வளைக்கிறேன் உனக்கு தான் என் அன்பு அப்படின்னு கொட்டுனாலுமே சோத்துக்கு புவா வேணும் அதான் நீ சொல்ற தீபிகா புவா வேணும் நான் விரும்புற மாதிரி எனக்கு ஒரு புடவை வாங்கி தரணும் நான் விரும்புற மாதிரி நகை வாங்கி தரணும் என்னை வந்து நீ கார்ல கூட்டிட்டு போகணும் என்னை பைக்ல கூட்டிட்டு போகணும் எனக்கு விலை உயர்ந்த மோதலாம் வாங்கி கொடுக்கணும்னா காசு வேணும் அதுக்கு உனக்கு அறிவு வேணும் பண்பை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீ தான் என் வாழ்க்கைன்னு டைலாக் பேசலாம் ஏமாத்த முடியாது அப்படின்னு அவங்க முடிச்சிருக்கிறாங்க வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் என் கல்லூரி மாணவர்கள் நண்பர்கள் மற்றும் நூலர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கத்தை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜெனரலா ஒரு டிஸ்கிளைமர் போட்டலாம் இந்த பேச்சில் வரும் அனைத்தும் அனைத்தும் நகைச்சுவைக்கு யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் இல்லை ஸோ வந்து யார் மனசு இதில் வந்து புண்படுத்தும் எல்லாம் நகைச்சுவைக்கே யாரும் வந்து தப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது சரிங்களா எப்பயுமே வந்து இது ஜென்ரலான வழக்கம் இது வந்து மற்றவங்களோட வழக்கம் இல்லை இது வந்து என்னோட வழக்கம் நானும் எனக்காக எடுத்துகிட்ட வழக்கம் இப்போ சாப்பிட்டா எப்படி போய் கை கழுவிட்டு வரும் கையில் ஒட்டிகிட்டே இருந்தாலும் சாப்பிட்டா கை கழுவுற மாதிரி நான் எப்பயுமே வந்து ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம் வச்சுட்டு நம்ம பசங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு வணக்கம் வைக்கிறதுன்றது அப்படின்றது வந்து என்னோட பழக்க வழக்கம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிப்போமா ஆரம்பிப்போமா சவுண்டு கேட்கல ஆரம்பிக்கலாமா வெந்து தனிந்தது காடு நம்ம பசங்களுக்கு வணக்கத்தை இன்னொரு வாட்டி பசங்களுக்கு வணக்கத்தை ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம பசங்களுக்குலாம் வணக்கம் வச்சாச்சு இப்போ வந்து எது டீமில் ரவி சார் வந்து ஒன்று சொன்னார் இந்த மாதிரி இந்த பட்டிமன்றத்துலேயே தெரிஞ்சிருக்கு அறிவுடைமை தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்படி தான் பண்புடைமை வரும் அப்படின்னு ஏன் நீங்கள் இப்படி வாசிட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி போகிறீங்க இப்படி தானே வாசிச்சு முடிச்சிங்க அப்போ இப்படி கீழே வந்துட்டு இப்படி போனால் என்ன வரும் பண்புடைமை தான் முதல்ல வரும் புத்தகம் வாசிப்பதனால் என்ன வருது அறிவுடைமை பண்புடைமை புத்தகம் வாசிப்பதனால் வருவது பண்புடைமை அறிவுடைமைனா நாங்கள் தான் ஜெயிச்சோம் பார்க்குற விதத்தில் தான் இருக்குது நீங்கள் வேணும்னு இங்கே வாசிட்டு இங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவீங்க நீங்கள் இப்படி வாசிட்டு இப்படி போங்க நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவோம் அது மாதிரி தான் ஸோ ஒரு குரல் ஒன்று ஒரு குரல் ஒன்று நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்குலாம் சொல்லணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் குரல் முதல் குரல் முதல்ல எழுதப்பட்ட ஒரு குரல் பண்பு பால் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருந்து இது வந்து எல்லாருக்குமே புதுசாக இருக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை நானே எழுதின சொந்த குரல் நானே எழுதின சொந்த குரல் எந்த பால் பண்பு பால் அதாவது பண் கொடுத்து வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றவர் கொடுத்து சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுவார் குரல் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து எல்லாமே வந்து பன் சாப்பிட்ருக்கோம் ஸோ டீ கடை எல்லாத்துலேயுமே பன் வந்து சாப்பிடுவோம் அது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம பன்னு சாப்பிடும் போது நம்ம நண்பன் வெளியில் போயிருந்தானா அவனுக்கும் எடுத்து வைத்து விட்டு சாப்பிடுவதே ஒரு நல்ல பண்பு இது மாதிரி நிறைய ஆனால் வந்து இன்னொன்று இருக்குது நம்ம பன்னு சாப்பிடுவோம் அவன் வரதுக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சோன்றப்ப என்ன பண்ணுவோம் வலிமை இருக்குவேன் அவனுக்கு வேணுன்ற விஷயத்தை எப்படி வேணாலும் எடுத்துப்போம் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம் இது ஜென்ரலாக வந்து எல்லோரும் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா நாலு காசு சம்பாதிக்கிறது நாலு காசு இல்லை ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் சேலரி ஒரு ரோல்ஸ் ரைஸ் காரு ஒரு பென்ஸு அது நாலு இன்ஸ்டா ரீல்ஸு அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காடி தான் நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறோம் இதில் கூட்டத்தில் நம்ம பையன் வேணாச்சு உட்காந்துருப்பான் ஹபிபி கம் டு துபாய் அப்படின்வான் இதுக்கு இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் ஹபிபி கம் டு கேரளா ஹபிபி கம் டு சென்னை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் ஸ்கூல் காலேஜஸ் நம்ம ஜென்ரலாக எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா
ஸோ செமஸ்டரில் ஒன்றுமே தெரியாமல் உட்காந்துருந்தவன் எப்படி கதை எழுதி பாஸ் ஆனன்றதெல்லாம் ஒரு சருத்திரம் அது வந்து சீனியர்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கற்றுக்கிற சின்ன விஷயம் புத்தகம் படிப்பதனால் நீங்கள் கற்றுக்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டு ஒரு பெரிய குவாலிட்டியாக மாறுறதுக்குலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு நல்ல விஷயத்தை கூட நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எதில் புக் வாசிக்கிறதுனால புக்கில் எடுத்த உடனேயுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே கதை ஆரம்பிக்க வேண்டாம் சமரி அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க நீங்கள் எதுக்கு சமரி படிக்கணும் ஆரம்பிக்கிறப்போ ரெஃபரன்ஸ் சமரி அது மாதிரி எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பற்றி நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு கருத்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க அந்த இடத்துலேயே வந்து அவங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சிடலாம் பின்னாடி இருக்கிறது நிறைய இருக்குது அதை பற்றி ஒரு கிறிஸ்பான நான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் வந்து எங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்ற விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்ட இருந்தே கூட நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற பாதி பிரச்சனைக்கும் அவன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கான் பாரு அவன் ஒருத்தன் மட்டும்தான் காமெடியாக இருக்கும் அவன் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் எந்த நேரத்தில் சொன்னான் எங்கே கொண்டு வந்து நித்திகா பற்றியா அப்படின்வான் ஸோ அது மாதிரி வந்து இன்னொரு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா காசு போச்சா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சம்பாரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா காசு போச்சுன்னா சம்பாரிச்சுக்கலாம் ட்ரெஸ் கிழிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் தச்சுக்கலாம் ஆனால் உன்கிட்ட ஒரு நல்ல பண்பு இல்லை அப்படின்னா உன்னை வந்து ஒரு மனுஷனாக யாருமே மதிக்கவே மாட்டாங்க உன்னை வந்து நீ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மனுஷனாக மதிக்க கற்றுக்கோங்க நீங்கள் வந்து அறிவை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண போகிறோம் அறிவுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் இல்லைன்னா சொல்லவே கிடையாது அறிவு இருந்தால் தான் இந்த காலத்தில் பொழைக்க முடியும் நம்ம வாடுறது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி இந்த காலத்தில் ஒருத்தன் எப்படி சொல்கிறது ஸ்வீட்டு கடையில் தள்ளு வண்டி வச்சுருக்காங்க வச்சுருக்காங்க கூட பிஏ பிஎட் படிச்சு நின்றுட்டுருக்கான் அது இந்த காலத்தில் அறிவுன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் பண்பு இல்லை அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ராஜராஜ சோழன் வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ராஜராஜ சோழன் அப்படின்றவங்க வந்து நிறைய பேருக்கே தெரியும் ராஜராஜ சோழன் வந்து கோயிலுக்கு வந்து சிற்பி சிற்பி இருப்பாங்க ஓகேவா அந்த காலத்தில் சிற்பி வச்சு தான் வந்து கோயிலெலாம் இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சிற்பிக்கு வந்து ஒரு ஹெல்பர் இருப்பாங்க கையில் இந்த எடுத்துக்கூடு அது எடுத்துக்கூடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்பர் இருப்பாங்க ஸோ வெத்தலை போடுற பழக்கம் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த காலத்துலேயுமே இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் சிற்பிகள் எல்லாருமே வெத்தலை போடுவாங்க ஏன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை சுமை தெரியக்கூடாது அதுன்ற விஷயத்துக்காண்டி அவங்க வெத்தலை போட்டு இது பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி மும்முரமாக ஒரு சிற்பியை ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அது வந்து ஒரு மத்தியானம் ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க உச்சி வெயில் தலையில் அந்த கொழுத்து கொளுத்துது மும்முரமாக வேலை பார்த்துட்ருக்காரு அவர் அவர் ஹெல்பர்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து வெத்தலை எடுத்து கொடு அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஹெல்பரும் வெத்தலையெல்லாம் மடித்து கொடுத்துட்டாரு இவர் என்ன பண்ணார் பின்னாடியே திரும்பி பார்க்காம அப்படியே வாங்கி வாயில் போட்டார் வாங்கி வாயில் போட்டுட்டு ஆ சூப்பராக இருக்குது இன்றைக்கி என்னென்னு தெரில ரொம்ப அற்புதமாக வச்சுருக்கு இது வரைக்கும் நீ கொடுத்த வெத்தலையிலேயே இந்த வெத்தலையை நான் மறக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப அற்புதமான வெத்தலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பாராட்டிட்டு வெத்தலை சாப்பிட்டா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து துப்போம் கரெக்டாக ஸோ துப்புறது வந்து அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழேலாம் துப்ப மாட்டாங்க ஒரு செம்பு ஒரு ஒரு பிடிக்கிற ஹோல்டிங்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதில் தான் துப்புவாங்க ஏன்னா கீழே சிங்கிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி அந்த இதில் துப்பணுன்றதுக்காண்டி இப்படி திரும்புகிறப்போ தான் பார்க்குறாரு அதை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறது வந்து ராஜராஜ சோழன் ஒரு ராஜா அதாவது மக்களின் தலைவன் ஒரு மக்களின் பிரதிநிதி அந்த நாட்டுக்கு அவர் தான் எல்லாமே அப்படி இருக்க ஒரு ராஜா வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ பணிவா நின்னதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மும்முரமாக ஒருத்தர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது தன்னோடைய கெத்து அங்கே காமிக்கணுன்றது இல்லாமல் எந்த இடத்துல பணிஞ்சு போகணுமோ பணிஞ்சு போய் தன்னுடைய மதிப்பை அவர் அங்கே உயர்த்திக்கிட்டார் ஒரு இடத்துல பண்பு தான் முக்கியம் அவர் நினச்சிருந்தா நான் ராஜா வந்திருக்கேன் என்ன என்ன இடத்துல மடிக்க சொல்கிறேன்னு கேட்டுக்கலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல மும்முரமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கவர் எந்த தொந்தரவும் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு நோக்கத்துக்காண்டி அவர் வந்து அமைதியாக நின்று தன்னுடைய மதிப்பை அங்கே காப்பாற்றினார் மதிப்பாக காப்பாற்றுறது தான் ஒரு மனுஷனுக்கு முக்கியமான அறிவே அறிவு வளர்க்குறதுலாம் அறிவு கிடையாது எந்த இடத்துல நீ மதிக்க க மதிக்கப்பட்டுறியோ அந்த இடத்துல நீ நல்ல ம மக்களை சம்பாரிச்சிருக்க அப்படின்றது உனக்கு போக போக தான் புரிய ஆரம்பிக்கும் அறிவு அப்படின்றது வந்து சம்பளத்துக்கு வந்து ஒன்று சேர்த்துட்டு போகிற ஒரு சின்ன டூல் ஒரு சின்ன கருவி அறிவு என்பது சம்பளத்திற்கு ஒன்றை கொண்டு போகும் கருவி பண்பு என்பது ஒரு மனிதனின் மனதை சேர்க்கும் ஒரு கருவி நீ ஒரு மனுஷனோட ஒரு சின்ன உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு நீ எப்படி க்ளோஸ் ஆன நீ நல்லா படிக்கிறன்றதுனால தான் அவன் கூட ஆயிருக்க மாட்டான் அவன் ஃப்ரெண்டாக நீ நல்லா பேசுகிற பழகிற உன்ட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் அவன் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்றதுனால தான் ஆயிருக்கும் நீ எதுலேருந்து கற்றுப்ப நீ புக்கு வாசிக்கிறதுலேருந்து கற்றுப்ப
மற்றவங்க பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல செல்ஃபிஷாக இருப்பாங்க ஆனால் படிக்காத உன்னோட லாஸ்ட் பெஞ்சில் அவன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கான் பாரு அவன் எதுவுமே தர வெள்ள பேப்பரில் பேர் எழுதியிருந்தாலுமே தூக்கி காமிப்பான் பார்த்து எழுதிக்கடா என்னடா எழுதுறது எனக்காண்டி எழுத மாட்டியா எழுதுரா அப்படிங்கோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கவனுக்கு பண்பு இருக்குது மத பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கவனுக்கு அறிவு மட்டும்தான் இருக்குது இப்போது சுபாஷ் சந்திர போஸ் கால் மார்க்ஸ் பாரதியார் மதர் தெரேசா இவங்க எல்லாருமே பெரிய சாதனையாளர்கள் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்கள்ட்டருந்து நம்ம நிறைய பற்ற கற்றுக்கலாம் போஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிட்ட இருந்து நாட்டு பற்ற கற்றுக்கலாம் கால் மார்க்ஸ் இருந்து பொது உடைமை சகோதர தன்மையை கற்றுக்கலாம் பாரதியார்ட்ட இருந்து மொழி பற்று பெண் விடுதலை அதை நிறைய கற்றுக்கலாம் மத தரேசாட்ட இருந்து வந்து மனித நயம் அப்படின்ற விஷயத்த கற்றுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை எல்லார்ட்டையும் இருந்தும் கற்றுக்கலாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம எதுக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கு படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஜென்ரலாக யோசிச்சிங்க அப்படின்னா முன்னாடி காலத்தில் வாழ்ந்தவங்களை பற்றி நம்ம இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது புக்ஸ் ப புக்ஸை வச்சு மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆள் சொல்லியிருப்பாங்க அவருக்கு ஒரு ஆள் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆள் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க எங்கேருந்து ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்ப புள்ளி புத்தகம் தான் புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற விதத்தில் தான் இருக்குது நீங்கள் படித்து அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட பண்பை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க எப்படி அந்த விஷயத்த தாக்கடி தாக்கு பிடிச்சி போனாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அந்த இடத்துல அறிவு தெரிஞ்சு அறிவுன்றது சுற்றி இருக்குது நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்களை பார்த்து அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறோமோ அதுவே ஒரு அறிவு செமஸ்டரில் ஒன்றுமே இல்லை எழுதாமல் உட்காந்துட்டு பேப்பர் கதை எழுதி பாஸ் ஆகிறதுலாம் ஒரு ஜென்ரலான அறிவு தான் அந்த இடத்துல சும்மாவே உட்காந்துட்டு நியாயமாக நீதியாக வாழ்கிறான் பாரு அவன் தான் பண்புள்ளவன் நான் என்பவன் நான் என்பவன் அறிவாளி நாம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாரு அவன் தான் ஒரு பண்பாளன் உனக்கு பண்பு எப்போ தெரியுமா வளரும் ஒரு மனிதனை நீ மனுஷனை மதிக்க கற்றுக்கிறப்ப அப்போ தான் உனக்கு பண்புன்றதே வளரும் ராமாயணத்தில் வந்து ராமாயணம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ராவணன் வந்து சீதையை கடத்திட்டு போயிட்டான் அப்படின்றது மட்டும்தான் உங்களுக்குலாம் தெரியும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ராவணன் வந்து ஒரு கடத்தல்காரன் அப்படின்றது ராவணன் சீதையை கடத்திட்டு போனாலும் அவளை ராணி மாதிரி பார்த்துக்கிட்டான் அவனை அவன் மேலே ஒரு சுண்டு விரல் விரல் கூட படாத அளவுக்கு அவளை ரொம்ப பொத்துனாப்பில் வளர்த்துனார் அதே மாதிரி மகாபாரதத்தில் கர்ணன் பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கர்ணன் வந்து ரொம்ப நல்ல மனுஷன் என்னதான் வந்து தன் அணி வந்து ரொம்ப கெட்டது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சாலும் அவனோட நட்புக்காக கூட நின்று உயிரை விட்டவன் கர்ணன் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு புக்கு படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன யூஸ் ஒரு புக்கு படித்தேன்னா ஒரு துறையை பற்றி நீ ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலனாலும் பரவாயில்ல அதை பற்றி கொஞ்சோண்டாச்சும் உனக்கு அறிவு இருக்கும் உன்கிட்ட பேசுகிறவங்களுக்கு நீ எடுத்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் உனக்கு புக்கு மூலமாக கிடைக்கும் லாஸ்ட்டாக ஒரு மூணே பாயிண்ட் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ வாழ்கிற டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் புக் படிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ கிண்டில் கிண்டில் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் புக்ஸ் வந்து நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க கிண்டில் பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கோங்க கிண்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு புக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு விருப்ப பண்ணுறேன் ஆனால் சொல்கிறதுக்கு டைம் இல்லை எக்ஸாம்பிளாக ரெண்டே ரெண்டு சொல்கிறேன் ரிச் டேட் புவர் டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை பற்றி படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்டிங்லேருந்து எல்லாமே கற்றுக்கலாம் ஒரு புக்கு மூலமாக நீங்கள் வாழ்க்கையை கற்றுக்கிறது அப்படின்றது வந்து இன்வெஸ்டிங் மூலமாக கற்றுக்கலாம் ஸோ தனக்கு இருக்கும் அறிவை மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கணும்னு பண்ணுறதே ஒரு நல்ல பண்பு தான் திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர்லாம் சார் சொன்னார் இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர்லாம் வந்து அவங்களுக்கு மட்டுமே வச்சுட்டு விட்டுருந்தா இந்த நேரம் வேறன் பஃபெக்ட் இருந்திருக்க மாட்டார் எதுவும் யாருமே காசு இருந்திருக்காது ஸ்டாக் மார்க்கெட் எதுவுமே இருந்திருக்காது அவர் எழுதி வச்ச புக்கை வேறன் பஃபெட் படித்தார் அதனால் அவர் வளர்ந்தார் புக் எழுதுலைன்னா வேறன் பஃபெட் படிச்சிருக்கவும் மாட்டார் இந்த நேரம் அந்த கூட்டத்தில் எங்கேயாச்சும் வந்து கைத்தடி இருந்திருப்பார் வேறன் பஃபெட் பண்பில்லையில் அவன் மனிதனே இல்லை ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பண்பு இல்லை படிக்க பண்பு இல்லைனா வேலை கிடைக்காது அப்படின்னா அறிவு அறிவு இருந்து உன்ட்ட பண்பு இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோயா அறிவு இருந்து உன்ட்ட பண்பு இல்லைன்னா உன்னை போகிற வரவன் கூட மதிக்க மாட்டான் போனால் நீ போட வேலையை பார்த்துட்டு அப்படின்றான் சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தை சொல்லணும் நீ யாரா கோமாளி நடுவில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்றான் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைகூடம் கூத்தாடம் இது அது அங்கே ஒன்று சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கூத்தாடம் அப்படின்னா நிறைகூடம் எழுஞ்சிருந்தா கூட தான் கூத்தாடம் இது குடத்துக்கு அடியில் கீழே ஓட்டை போட்டு இப்படி வச்சா கூட தான் அப்படி கிட்ட இருக்கும் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன பாயிண்ட்டேன் சும்மா ஃபண்டு காண்டி சொல்கிற விஷயம் தான் அறிவு இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அறிவு இல்லாமல் பண்பையும் ஹார்ட் ஒர்க்கையும் வச்சு ரோட்டில் தள்ளு வண்டி கடை போட்டிருந்த மனுஷன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்ட
ஆனாலும் அறிவு தேவை தேவைப்படுது நமக்கு இல்லையா அது அப்படிப்பட்ட அறிவு தேவைப்படுது ஆனாலும் நல்லா பேசுனீங்க எதிர்காலம் சிறப்பான உண்டு ராஜராஜ சோழன் நம்ம யாரும் பார்த்தது இல்லைன்னாலும் அவர் சொல்லாமல் கேட்டுத்தானும் ஆனால் உண்மையாலுமே ராஜராஜ சோழன் வந்து அப்படி இன்றுப்பாருன்னு தெரியல அந்த காலத்தில் வந்து எப்போதுமே அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்க புத்தகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன்றிருக்கு அதிகம் ஒரு லைப்ரரினா சொல்லிடணும் வெற்றியாளர்களை பற்றி பயங்கரமாக புகழ் எழுதியிருப்பாங்க நம்ம யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் ராஜராஜ சோழன் யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் உண்மையாலுமே ராஜராஜ சோழன் வந்து அப்படி எத்தனை படிச்சு கொடுத்தாரான்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னா ராஜராஜ சோழன் வந்து கொஞ்சம் தாழ்மை உள்ள ஒரு அரசன் என்பதை சரித்திரம் பதிவு செய்திருக்கிறது எப்போதுமே அந்த காலத்துல சரித்திர எழுதுனவங்க வந்து ராஜா நம்ம கிட்ட காசு கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி ராஜாவை கொஞ்சம் அப்படியா கொஞ்சம் மேல தூக்கி விட்டுருவாங்க இல்ல போன வருஷம் மே மாசம் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் திமுகவை திட்டிக் கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு பொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் சரித்திரம் திரும்பும் நாளைக்கு மறுபடியும் ஆட்சி மாறிச்சுன்னா இவர் டம்மி பண்ணிடுவாங்க ஆகவே நீங்கள் சரித்திர புத்தகங்களை வாசிக்கணும் நிதானமாக வாசிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நிறைய புத்தகங்களை வாசிக்கணும் ராஜராஜ சோழன் ஒரு புத்தகத்தை மட்டும் வாசிக்கக்கூடாது அதை சார்ந்த நிறைய புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அசோகர் வந்து கழிக்க போர் தான் கடைசியாக அவர் செஞ்ச போர் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா இப்போல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி புக் தனியாக இல்லை சிவிக் என்னமோ வேறு வேறு பேரில் வந்துருக்கு அசோகருடைய நாட்களில வந்து அவர் வந்து பயங்கரமான இது இருந்துச்சு அவர் கலிங்க போர் போய் பார்த்தாரு மக்கள் ரத்த வடத்தில் கிடந்தாங்க இந்த ரத்தமே ஆகாதுன்னு அவர் புத்தமதி தழுவினார் அப்படின்னு நம்ம பாடப்புத்தத்தில் படிச்சிருக்கோம் தர் இஸ் அ புக் கால் த ஹிடன் பேஜஸ் ஆஃப் மௌரிய எம்பரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது அசோகருடைய மற்றொரு பரிமாணத்தை எங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க நம்பவே மாட்டீங்க அவர் வந்து பயங்கரமான ரவுடி கலிங்க போர் என்ற போரை நடக்கவில்லை என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு வரலாற்று ஒரு வெளிநாட்டு ஒரு வரலாற்றில் ஆசிரியர் அந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கார் அந்த புத்தகத்தை எழுதும்போது அலெக்சாண்டருடைய வருகையும் அசோகருடைய காலமும் ஒன்றாக இருந்தது எழுதுகிறார் ஆக வரலாற்று நிகழ்வுகளை நீங்கள் குறிப்பிடுகிறது பொழுது நிறைய புக்கை ரெஃபர் பண்ணிட்டு கொடுக்கறது நல்லது ஆனாலும் அந்த தாழ்மை உள்ள ஒரு அரசன் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் ஆகவே அங்க ஒரே ஒரு சரத்து ஒரு பக்கம் அறிவுலின்னா உன்னை யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தணும் அறிவை பயன்ப அறிவு தான் தான் டெக்னாலஜி வளரும் டெக்னாலஜியும் அறிவும் இருக்கும் பொழுது பணம் சம்பாதிக்க முடியும் பணம் சம்பாதிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை இலகுவாக இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து என் பையன் நல்லா படிக்க வைக்கணும் என் பொண்ணை நல்லா படிக்க வைக்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து எந்த குறையுமே இருக்கக்கூடாது எங்கள் அப்பா அம்மா கஷ்டப்படுறது என் கஷ்ட நான் கஷ்டப்படக்கூடாது என் பையன் என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தரணும்னா பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அறிவு தேவைப்படுகிறது அறிவு இருந்தால் அறிவு தெளிவே முடியாது ஆற்றல் இருந்தால் அந்த ஆற்றலை வைத்துக்கொண்டு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் நிறைய பணம் சம்பாதித்து நம்முடைய எதிர்கால எதிர்கால சந்ததிக்கு வந்து நான் சேர்த்தி வைக்க முடியும் ஒரு அற்புதமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கி தர முடியும் அதற்கு அறிவு வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு சாரா போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவங்க சொல்றாங்க பணம் மட்டுமே வாழ்க்கையில பணம் இல்லாத எத்தனையோ பேர் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க அன்னை தெரசாவில் இருந்து நிறைய பேர் காட்டினாரு அன்னை தெரசாவிட்ட ஒரு பாசம் கூட இல்லை ஆனா நூத்தி எட்டு நாடுகளிலே அவங்க ஆசிரமத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆக பணம் முக்கியமா அப்படின்னா பணம் முக்கியம் இல்லைங்கிறாரு காமராஜர் காமராஜர் தான் பணமே இல்லை ஆனா அந்த பணத்தை பணம் இல்லாமையே காமராஜர் பெரிய ஆளா வந்தாரு ஏன் பணம் வந்தா வச்சிருமா அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு ஒற்றுமை பண்பு இருந்தது ஆகவே இந்த பண்பு இருந்தால் போதும் என்று ஆனா இவங்க சொல்றாங்க பண்பு மட்டும் தான் ஒன்னாகாது வைத்து பசிக்கு சோறு வேணும்னா நீ பணம் சம்பாரிச்சு ஆகணும் அந்த பணத்துக்கு அறிவு வேண்டும் ஆக இந்த இரண்டையும் நிறைவு செய்வதற்கு முன்னதாகி மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் வாங்க பத்து நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பெல்ல அடிச்சா முடிச்சிடும் பண்பு பத்தி பேசுறீங்க நீங்க ஒரு நடுவர் பெல்ல அடிக்கும் போது நீங்க அந்த நடுவருக்கு மதிப்பு கொடுத்து நிறுத்திடணும் டக்குன்னு அவையோருக்கு மீண்டும் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா மனுஷனை ஏங்க ஐயா உயர் தினைன்னு சொல்றாங்க சரி அற்றினைனா என்னங்க ஐயா ஸோ நம்ம மனுஷனை உயர்தினைன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள விட நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே இருக்கோம் அந்த ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே வந்து அறிவுன்னு அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க பண்புன்னு நாங்கள் வந்து அனைத்தரமாக சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு
மனிதன் அங்க மனிதனா இருக்க முடியும் ஒரு சக மனிதனை மனிதன் மனிதனாக நடத்துவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்பால தான் தவிர அறிவால கிடையாது ஒரு சக மனிதனை மனிதன் மனிதனாக நடத்துவது பண்பால தான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரவி சார் பேசுனதுக்கு ரவி சார் சொன்னார் ஸ்கூலு காலேஜுக்கெல்லாம் போய் சேரும்போது வந்து படிச்சிருந்தா தான் அறிவு இருந்தால் தான் வந்து எம்பிபிஎஸ் சேர்த்துக்குவாங்க இன்ஜினியரிங் சேர்த்துக்குவாங்கன்னு சொன்னாங்க ரவி சார் நான் அவங்கக்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் டுவெல்த்து முடித்த உடனே இந்த கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க சார் இருக்குங்களா இல்லையா கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் அதில் கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட்டில் மட்டும் வெரி புவர் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா சார் நீங்கள் அறிவு வச்சுட்டு எங்கே சார் போக முடியும் போக முடியுங்களா போய் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியுங்களா வேறு எங்கேயும் படிக்கவும் முடியாது வேறு எங்கேயும் போய் நம்ம போய் வேறு ஒரு படிப்பில் சேர்றதோ வேறு ஒரு துறையில் போய் சேர்றதோ இருக்க முடியாது ஸோ அப்போது அறிவு வேலை செய்துங்களா பண்பு வேலை செய்துங்களா பண்பு தான் வேலை செய்து ஸோ இதுக்கு மேலே சரி அடுத்து தீபிகா வந்து பேசும்போது சொன்னாங்க நிறை குடம் நீர் தழும்பல் இல்லை நிறை குடம் குறை குடம் கூத்தாடும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நிறை குடம் ஏன் நீர் தழும்பல் அப்படின்னா மேலே போக போக அடக்கம் தன்னால் வந்துடணும் அடக்கம் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய படித்தாலும் மெத்த படித்தாலும் அகம்பாவம் இருக்காது ஆணவம் இருக்காது நான் என்கிற விஷயம் இருக்காது நம்ம உயிரெழுத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஐ மட்டும் தனியாக விட்டுருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா ஐன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐ நான் மட்டும் அந்த ஆணவம் எங்கே இருக்குதோ அது தனியாக தான் நிற்கும் மேலே வர முடியாது அந்த ஐ தமிழை நீ சொல் ஐ ஆங்கிலை மாணவர்களுக்கு அப்படி சொன்னாதாங்க எப்படியோ மாணவர்களுக்கு வளர வேண்டும் என்றதுக்காக தான் வீட்டை விட்டு நான் வெளியே படிக்க வந்த அப்படின்னு சொன்னாங்க தீபிகா பேசும்போது அந்த வீட்டில் பண்புள்ளவர்கள் இருப்பதனால தான் அவங்க படிக்க வந்தாங்க அந்த பண்பு அவங்களுக்கு இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா என் மகள் என் மகன் வெளியே வந்து படிக்கணும் இவ்வளோ படிக்கணும்னு அந்த பண்பு புத்தக வாசிப்பாலும் வந்திருக்கலாம் புத்தகமாக இருக்கும் மனிதர்களை வாசித்ததாலும் வந்திருக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயமும் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புக்கு எடுத்தோன்னு சொன்னாங்க படித்தோன்னு சொன்னாங்க ஒரு நாலு பக்கம் பொருட்டுன்னா என்னால் பண்ண முடியலன்னாங்க நம்ம எல்லாருமே ஒன்றாம் வகுப்பு படிச்சுருப்போம் ஒன்றாம் வகுப்பில் நம்ம டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு அப்போ வாசிக்க தெரியாதுல்ல அதனால் சத்தமாக சொல்லுவாங்க திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்னு ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் மதியாதார் தலைவாசல் மிதிக்க வேண்டாம் இந்த நாலு லைனை எல்லாருக்கும் அணித்தரமாக பதிஞ்சிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா அது நம்ம காதில் கேட்டுருக்கோம் நம்ம டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம்னா நிதமும் படியுங்கள் நிதமும் வாசியுங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வாசிங்க அந்த நிதமும் வாசித்த பண்பு இருந்திருந்தால் அன்றைக்கி நாலு பக்கத்தை புரட்டினதோடு நிறுத்தியிருக்க மாட்டீங்க மேலே ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு தான் வச்சுருந்துருப்பீங்க சரிங்களா எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பண்புன்றது மனிதனோட இயல்புங்க ஒருத்தர் கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா அங்கே அறிவெல்லாம் வேலை செய்யாது குடு குடு குடுன்னு ஓடி போய் அவரை தூக்குவோம் குழந்தையாக இருந்தால் அள்ளி அணைச்சிக்குவோம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்ப்போம் ஒரு பத ஒரு படப்படப்பு இருக்கும் ஒரு பதற்றம் இருக்கும் உடனே கேட்காதீங்க எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடித்தா குடு குடு நோடி போய் நீங்கள் தூக்கிக்குவீங்களா அப்படின்னு அப்போ கொஞ்சம் அங்கே அறிவு வேலை செய்யும் சாதாரணமாக ஒருத்தர் கீழே விழுந்தால் அங்கே மனித நேயம் என்ற பண்பு தான் முதல்ல நிற்குது யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம உடனே அச்சோ என்ன ஆச்சு பாருங்க கீழே விழுந்துட்டாங்க அங்கே அறிவுக்கு வேலை இல்லை இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த புத்தகம் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கு நிறைய நூலகங்கள் வந்தாச்சு கோடிக்கணக்கான புத்தகங்கள் வால்யூம்ஸ் அண்ட் வால்யூம்ஸ் அதில் நிறைய ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனிதர்களே புத்தகங்கள் தான் ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் வெளிநாட்டில் ஹியூமன் லைப்ரரின்னு கூட ஒன்று வந்துருச்சு 
நம்ம போய் நம்மளுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அங்கே நம்ம அவர்கிட்ட பேசி அவர்கிட்ட இருக்க விஷயங்களை வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து மனிதர்களையே வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கூட கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ புத்தகங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன் புத்தகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம்னு எழுத்தாளர்கள் அத்தனை பேரும் யாரெல்லாம் தன்னோட கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களோ எனக்கு தெரிஞ்சதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுன்ற பண்பு இருந்ததால் தான் புத்தகங்கள் வந்தது நூலகங்கள் வந்தது இது எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இப்போ இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறோம் புக் டே கொண்டாடுறோம் இங்கே இந்த சிறப்பு பட்டிமன்றமும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆகவே புத்தகத்தால் பெரிதும் நாம் அடைவது பண்பே பண்புடைமையே என்று சொல்லி என் வாதத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக அற்புதமாய் பேசியிருக்கிறீர்கள் சக மனிதனை மனிதன் நடத்துவதுதான் பண்பு இல்லை ஓதாமல் ஒரு நாளுக்கு இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நமக்கு நினைவு தெரியாத நாட்களில் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்தாலும் தெரியாது பட் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்லாம் வந்து ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது ஓதாமல் ஒரு நாளுக்கு இருக்க வேண்டாம் அப்படி அப்படி வந்து இந்த வாழ்க்கையை நமக்கு என்னன்னே தெரியாது ஒரு இன்னோசென்டான ஹார்ட்டுக்குள்ளே வந்து அதை வந்து இன்செர்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஆனாலும் இப்போ நம்ம அந்த நினைவு தெரிகிற பொழுது அது எக்கோ ஆகிட்டே இருக்குது இல்லையா எக்கோ வாய் கொண்டு இருக்குது ஆக பண்பு என்பது மனிதனுடைய அடிப்படை குணமே வந்து பண்பு தானுங்க அப்படின்னு ஒரே லைன்ல சிங்கிள் லைன்ல அவர் அடி அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க வாங்க சார் மீண்டும் ஒரு வணக்கம் இப்போ பன்னெண்டு பதினஞ்சு பத்து நிமிஷம் டைம் பன்னெண்டு இருபத்தி அஞ்சு பத்து நிமிடத்தில் தீர்ப்பு பிறகு உணவு சரியா சார் இப்போ ரொம்ப அற்புதமாக பேசினாங்க மாற்று அணியினர் ஒரு நாலஞ்சு பேர் முன்னாடியில் உட்கார வச்சு டீ வாங்கி கொடுக்குறாங்க அவன் கைத்தட்டினே இருக்கான் சார் இவங்க மேடம் ஒன்று சொன்னாங்க கீழே விழுந்தா பண்பாக இருந்தவன் தான் தூக்கிடுவான் எம்மை சார்த்தையாகவும் படிப்பான் எலும்பு உடஞ்சினா யார் சார் வைத்தியம் பார்ப்பான் பண்பு இருக்கிறனா வைத்தியம் பார்ப்பான் எம்மை சார்த்து டாக்டர்கிட்ட போய் தான் வைத்தியம் பார்க்க முடியும் அதுக்கு என்ன வேணும் சார் நமக்கு அதை முன்னாடி பேச சொல்லு ம் கரெக்ட் சார் அடுத்தது இன்னொன்று சொன்னாங்க ஐன்ஸ்டீன் வந்து சயின்டிஸ்ட்டு சார் உடச்சிட்டான் கூப்பிட்டு வந்தோம் ஐன்ஸ்டீன் அறிவாளி அதனால் மறுபடியும் கொடுத்தார் ஆ எடிசன் எடிசன் ஏதோ ஒன்று உடச்சிட்டாரு ம அவர் அறிவாளி சார் அதனால் இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டார் பண்பாளியாக இருந்தால் கொடுப்பாங்கன்னா தெரியாது சார் உடல் என்பது பண்பு உயிர் என்பது அறிவு உயிர் போச்சுன்னா நீ எப்பேற்பட்டாளா இருந்தாலும் பரில் கிரவுண்டு தான் அடுத்து இந்த செயற்கை கால் தயாரிக்கிறத பற்றி நம்ம முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பற்றி சொன்னாங்க கரெக்டுங்க அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் அதை பார்த்துருப்பாங்கள யாராவது ஒருத்தர் செஞ்சானா அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் அந்த லெக் ஸ்டிக்ஸ் பார்த்துருப்பான் அந்த செயற்கை கால் ஏன் செய்யல அறிவு இல்லை ஏபிஜே சார்க்கு அறிவு இருந்துச்சு அதனால் பண்ணி கொடுத்தாரு சார் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அதற்கு மட்டும் நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம் சார் பொதுவாக நாங்கள் இந்த மாதிரி எதிர் பதில் சொல்வது இல்லை எங்களோட கருத்துக்களை மட்டும்தான் சொல்லுவோம் ஆ அடுத்தது என்ன எங்களோட ஸ்லீப்பர் செல் மனோஜ் சான்றோன் என கேட்ட தாய் சான்றோன்னா என்னான்னு நீங்களே போய் பார்த்துக்கு அறிவாளி அறிஞன் இவங்க தான் சார் சான்றோன் பேர் நல்லா எங்களுக்கு வேலை வரும் அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணன் பற்றி சொன்னார் குடியரசுத் தலைவர் அவர் பிறந்த நாளில் வந்து பண்பாளர் தினம்னு பண்ணுறது சார் டீச்சர்ஸ் டேன்னு தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் டீச்சர்ஸ் வந்து அறிவு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்புறம் அடுத்து சொன்னார் இந்த காத்தாடி நூல் சார் கண்டென்ட் பேஸ்டாக பேசினானா ஏன் ஒன்றுமே இல்லைங்க அங்கே ரெண்டு கதை இங்கே ரெண்டு கதை அப்படி இப்படி நாங்கள் பண்பாக இருக்கோம் ரைட்டு இப்போ காத்தாடினா அது காத்தாடி பறந்துருக்க நூறு விளையாட்டி என்ன அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு மாடி உக்காந்துட்டு போகுது பாபா படம் மாதிரி என்ன சார் இது அடுத்தது இப்போ இருக்கிறதுலே சார் ரொம்ப டேஞ்சர் யாருன்னா இந்த பார்ஷியல் தான் உங்கள் ஒருத்தர் மூணாவதாக பேசுகிற மாதிரி ஒன்றா இருக்குன்னு சொல்லி இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு இல்லை அறிவு முக்கியம் தான் ஆனாலும் இது ஒரு இந்த சிங்க கதை ஒன்று இருக்குங்க சிங்கம் போய் ஒட்டகச்சிங்கிட்ட கேட்டுச்சான் சார் யார் சார் காட்டுக்கு ராஜா நீங்கள் தான் சார் கரடிகிட்ட போய் கேட்டுச்சா யார் சார் காட்டுக்கு ராஜா நீங்கள் தான் சார் யானைகிட்ட போய் கேட்டுச்சிங்க அது யானை ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தால் தும்பிக்கிற வளர்ச்சி சேர்த்து விட்டுச்சிங்க 
சார் தெரிலன்னு சொல்ல வேண்டியதானே சார் அதுக்கு சார் இப்படி போட்டீங்க அந்த மாதிரிங்க இருக்குன்னா இருக்குன்னு சொல்லி இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு அறிவு முக்கியம்தான் ஆனால் அடுத்து சார் ஒரு புராணனா கூட சீதா விரலே ராவணன் அருள் சீதா மேலே பட்டது இல்லையா விருப்பம் இல்லாமல் தொட்டால் தலை சுக்குநூறாக வெடிச்சிடும் அந்த கண்டன் பேச தெரியணும் சார் அடுத்தது இங்கே யாராவது பண்பு வேண்டான்னு சொன்னமா சார் டைட்டிலே பெரிதும் உதவுவது விச் ஒன் இஸ் தி மோஸ்ட் அறிவும் வந்து பண்பும் அறிவு இருந்தால் தானா பண்பு வரும் பண்பு இருந்தால் அறிவு வருமானா தெரியாது அது போக போக தான் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டோட்டலாக அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா அறிவு தான் சார் முக்கியம் நம்ம ஸ்கூல் கதை கேட்டிருப்பீங்க வாதியார் வந்து கடவுள் வந்தால் என்ன கேட்பீங்க சொல்லுங்க என்ன வரும் இப்ப வாதியார் கேட்டா அறிவு கேட்பான் நீங்க என்ன சொல்லுங்க எது இல்லையோ அது கேட்கறான் சார் வாதியாருக்கு அறிவு இல்லை அதனால அறிவு கேட்கறான் சார் எங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நான் கேட்கறேன் சார் புரியுதா சார் நீங்க எந்த விதமான புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் எந்த விதமான ஆய்வுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அறிவு சார்ந்து இயங்கும் உலகம்தான் வெற்றி பெறும் அறிவும் உடன் பண்பு நிச்சயமாக வரும் ஏற்கனவே கவிப்பேரர் சைரமுத்து கூறியதை சொல்லியிருக்கிறேன் அறிவில் கருவினால் உண்டாக எல்லாம் ஒரு நாள் அழியும் அறிவினால் உண்டாக எதுவுமே அழியாது அறிவு தான் அது உங்களுடைய பகுத்தறிவு தான் உங்களை வந்து மிக சரியான பாதைக்கு இட்டே செல்லும் இப்போ இந்த வாழ்க்கையில் நடக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எமோஷனல் மிஸ்டேக்ஸ் எமோஷனல் மிஸ்டேக்ஸ் தான் சார் உணர்வு பூர்வமாக இருக்கனால தான் நிறையா தப்பே அறிவு பூர்வமாக இருந்தால் தப்பே பண்ண மாட்டான் மீண்டும் தந்தை பெரியார் கூறிய ஒரு தொடரை சொல்லி இந்த உரையை முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு என்று கூறி இந்த வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்லூலங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த நாளை மிக சிறப்பாய் இதுவரை நடந்து போயிட்டு இருக்கு இன்னமும் கரெக்டா பத்து நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கு பன்னெண்டு முற்பதற்கு இந்த நிகழ்வை முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இறுதி நிறைவுரை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் அறிவு முக்கியம் பண்பு முக்கியம் அறிவு இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையை நகர்த்த முடியாது பண்பு இல்லாமலும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நகர்த்த முடியாது அன்பும் தேவை அறிவும் தேவை பண்பும் தேவை ஆக எது இது வந்து புத்தகம் வாசிப்பதனாலே நமக்கு என்ன அதிகம் கிடைக்கிறது என்பது தான் தலைப்பு ஆக ஒரு புத்தகங்கள் நாலேஜ் மட்டும் தான் கொடுக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அது பண்பையும் சொல்லி கொடுக்கறது ஆனால் இங்கு செறிப்படுத்துவது என்பதில் தான் இங்கே சிக்கல் நான் என்னுடைய முன்னுரிலே சொன்னேன் அறிவுடைமை அறிவு என்பது வேறு அறிவு உடைமை என்பது வேறு பண்பு என்பது வேறு பண்புடைமை என்பது வேறு இந்த உடைமை என்ற வார்த்தை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணும் அது கூட சேர்த்தணும் அப்படின்னா நெறிப்படுத்துதல் அல்லது செறிப்படுத்துதல் என்பது தான் இங்கே முக்கியம் ஆக இரண்டு பேரும் மிக அழகாக பேசினார்கள் சில பேர் புதியவர்களாக பேசியிருக்கிறீர்கள் இன்னும் நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் அதிகமான புத்தகங்களை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் இன்னும் உங்களுடைய உங்களுடைய விவாதங்களுக்கு உங்களுடைய வலுவான தர்க்கங்களை நீங்கள் கொடுத்து உற்சாகப்படுத்தினால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் அடுத்த முறை வருகிற பொழுது ஆயத்தமாகி இன்னும் அதிகமான ரெஃபரன்ஸ் தான் கொடுத்து நீங்கள் வாழ்க்கையோடு நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையோடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பேசுகிற பொழுது இன்னும் சுவாரஸ்யமாய் நம்மளால் நிகழ்த்த முடியும் பெங்களூரில் ஒரு நிகழ்வு பெங்களூரில் ஒரு கல்லூரி மாணவி தன்னுடைய கல்லூரிக்கு செல்கிற வழியில் நடந்து செல்வாள் அப்போ அந்த கல்லூரியில சக மாணவன் ஒருவன் அந்த பெண்ணை ஒவ்வொரு நாளும் அணுகி தான் காதலிப்பதாக சொல்லி கொண்டே இருந்தான் ஒரு ரெண்டு மாசம் போனா இந்த மாதிரி நான் அவனை லவ் பண்றேன் அவனை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லி கொண்டே இருந்தான் அவளும் அவனுடைய காதலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் ஏன் சொல்ற எமோஷனல் மிஸ்டேக் அதுக்காக சொல்றேன் எமோஷனல் மிஸ்டேக் எங்க எமோஷன் அங்க மிஸ்டேக் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும் நீங்க ஸோ அந்த அந்த பெண்ணை அந்த அந்த பையன் சக மாணவன் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பின்னாடி போய் நின்று அவளை நான் உன்னை ஆராதிக்கிறேன் அவன் அழகை ஆராதிக்கிறேன் நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லிக்
அந்த அந்த பெண்ணும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுவாள் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அதாவது நான் உன்னை கொண்டு பேசுகிறேன் நட்பாக கொடுக்குறேன் ஆனால் காதலிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் காதல் வரல அந்த ஃபீலிங் எனக்கு வரலன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாள் ஒரு நாள் வந்து அந்த பையன் தன்னுடைய பொறுமை இழந்து விட்டான் பொறுமை இழந்த உடனே என்ன பண்ணுறான்னா பின்னாடி அவன் பாக்கெட்டில் ஒரு ஆசிட் பாட்டில் வச்சுட்டு போகிறான் போய் வழிமறித்து சொல்கிறான் நீ என்னை நேசித்தே ஆக வேண்டும் காதலிப்பதை என் காதலை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்று சொல்கிறான் அவள் அன்றைக்கும் அழகாய் மறுக்கிறாள் இல்லை உன் காதலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி முடிப்பதற்கு முன்னால் அவள் முகத்தில் மீது ஆசிட்டை வீசுகிறான் அந்த அழகான முகம் சிதைக்கப்படுகிறது சிதைந்து போன முகத்தோடு அவள் மருத்துவமனையில் அட்மிட் பண்ணுறா அவளை வந்து போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண அந்த பையனை போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க மூன்று மாதங்கள் ஆறு மாதங்கள் கழித்து தன்னுடைய கண்ணாடியில் அந்த முகத்தை பார்க்கிற பொழுது அவளே அழுகிறாள் நான் எவ்வளவாய் அழகாக இருந்தேன் என் முகத்தை தொகுத்தன் சிதைத்து விட்டான் காரணம் அவன் அன்பை அவன் வை என் மீது வைத்திருந்த காதலை ஏற்றுக்கொள்ள என்பதனால் என் முகம் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அவள் அழுகிறாள் அழுகிறாள் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் திடீர்னு அவள் நினைக்கிறாள் என் முகத்தை சிதைத்த அந்த நண்பனை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாள் அப்போ டிஜிபி ஆஃபீஸ்க்கு போய் லெட்டர் கொடுக்குறாங்க அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் இன்னும் அந்த பையன் கோபமாக தான் இருக்கான் அவனை போய் சந்திப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி சரி தவிர்க்க முடியாது நான் பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்று பிரிவாதம் பண்ணுகிறாள் அவள் சரின்னு அவளை மத்திய சிறைச்சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போகிறார்கள் சிறைச்சாலையில் அவர்கள் அந்த ஒரு கூண்டுக்கு வெளியில் நிற்கிறான் இந்த பக்கம் அந்த அந்த பெண் நிற்கிறாள் மதிலுக்கு இந்த பின்னும் பின்னும் அவர் நிற்கிறார்கள் என்னவன்னா இவன் போய் நிற்கிறான் அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க அந்த பையன் மெழிந்து போய் தாடியெலாம் வளர்த்திட்டு பரிதாமல் நிற்கிறான் அவர் சொல்கிறா நண்பனே நான் உன் காதலை ஏற்றுக்கொள்ள என்பது என்பதற்காக என்னுடைய முகத்தை சிதைத்து விட்டாய் நான் ஒன்றை தெரிந்து கொண்டேன் நீ சிதைத்தது என் முகத்தை அல்ல நீ வெளிப்படுத்தியது உன் உள்ளுணர்வின் வக்கரத்தை உனக்குள்ளே இருக்கிற வக்கர உணர்வுகளை என் முகத்தில் நீ வீசி இருக்கிறாய் சிதைக்கப்பட்டது என் என்னுடைய முகம் அல்ல உன்னுடைய உள்ளுணர்வு என்று சொல்லுகிறாள் அவன் வெடித்து அழுகிறான் இவள் புன்னகையோடு வெளியே வருகிறாள் நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் ரெண்டு பேருமே ஒரு கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்கள் ஆக எமோஷ்னல் நீங்கள் காதலை வந்து நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக தான் நீங்கள் உணர முடியுது அறிவிப்பு உணர முடியாது வாழ்க்கையினுடைய எல்லா நிலைகளிலும் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா நிலைகளிலும் நான் அறிவார்ந்துதான் நான் பார்ப்பேன் என்று சொல்லி நீங்க அறிவாற்றலோடு நீங்கள் பார்த்துவிட முடியாது வாழ்க்கை என்பது வேறு சம்பாதிப்பது என்பது வேறு சம்பாத்தியம் என்பது வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி இல்லையா நாம் இன்று பேருந்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் விமானத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் கப்பலில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கான ஒரு ராக்கெட் எல்லாம் லான்ச் பண்றாங்க எத்தனையோ விதவிதமான கண்டுபிடிப்புகள் வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது எம் எஸ் சாமிநாதன் ரிசர்ச் பவுண்டேஷன் வந்து ரெண்டு விஷயங்களை அழகாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வில்லேஜ் நாலேஜ் சென்டர் வில்லேஜ் ரிசோர்ஸ் சென்டர் என்று இரண்டு நிலையங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மீனவ கிராமத்தை அவள் தத்தெடுத்துக்கிறார்கள் தத்தெடுத்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மீனவர்களுடைய படங்களை எல்லாம் ஜிபிஎஸ் கருவியில் புகுத்திருக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே ஒரு சின்ன ஆட்டனா வச்சுருக்கான் சேட்டலைட்டில் நீ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியெல்லாம் வந்து மீன் பிடிக்க போகிறவங்க கடல் தாயை வணங்கி விட்டு கடல் தாயே எனக்கு மீன் கொடு என்று சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து விட்டு கடலூருக்குள்ளே போவார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அந்த தேர்வு செய்யப்பட்ட அந்த கிராமத்து மக்கள் எல்லாம் கடல் தாயை வணங்குவதில்லை மாறாக இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி ஆன் பண்ணுறான் இந்த இன்டர்நெட்டில் ஆன் பண்ணால் ஜிபே சப்போர்ட் பார்க்குறான் அது வந்து எங்கே மீன்கள் அதிகம் என்பதை க காட்டுகிறது நேராக அந்த இடத்துக்கு போகிறான் வளைய போடுறான் மீனை பிடிச்சிட்டு நைட்டில் ஏழு மணி திரும்பி வந்துடுறான் ஆக அறிவியல் அறிவியல் வந்து மீனவருடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது என்ஹான்ஸ் பண்ணி இருக்கிறது இன்றைக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே எல்லா எல்லா தொழில்களிலும் எல்லா நிலைகளிலும் வந்து இன்னைக்கு பயங்கரமான முன்னேற்றங்களை கண்டிருக்கிறோம் எஜுகேஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி வளர்ந்து இருக்கிறது இன்னைக்கு டிஜிட்டல் லைப்ரரி வளர்ந்து இருக்கிறது நீங்கள் வீட்டிலேயே அமர்ந்து கொண்டு உங்கள் நூலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் வீட்டிலேயே அமர்ந்து கொண்டு அரிசோனா யூனிவர்சிட்டிக்கு நூலகத்தை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் உங்களுடைய லேப்டாப்பில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் உலகம் முழுவதையும் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்து விடலாம் ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் பிஎஸ்சி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்ப வந்து நான் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துக்கு நேராக செல்ல வேண்டும் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்துக்கு நேராக செல்ல வேண்டும் அவன் டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி இப்போ அப்படி இல்லை ஓ அமர்ந்த இடத்துலேயே எல்லா தகவலையும் தரவு செய்து கொள்ளலாம் அந்த அளவிற்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கிறது விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கிறது தஞ்சோட மறு மறு மீண்டுமாய் சொல்ல
அவன் வெறுமையா திரும்பி வருவதில்லை மூணு ஒரு வாரம் போயிட்டு மீன் கம்மியான யாரும் வர்றதில்லை ஒரே நாள் தான் போறாங்க மீன் பிடிக்கிறாங்க வர்றாங்க நல்ல விலைக்கு விற்கிறாங்க இன்றைக்கு அதை பதப்படுத்தி அந்த மீனை வந்து பல்வேறு நாளுக்கு அனுப்புகிறார்கள் ஈவன் நீங்க பூந்துறை என்ற ஒரு கிராமம் உண்டு அங்க ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு முருங்கக்கா முத்தி போச்சுனா கவலைப்பட வேண்டியது அந்த ஃபேக்டரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பவுடர் பண்ணி ஜெர்மி பெல்ச்சியும் அனுப்பிடுறான் அதுக்கு உனக்கு காசு கொடுக்குறான் ஒரு கிலோ முருங்க தலை எவ்வளவு தெரியுங்களா நூத்தி நாற்பத்தி மூன்று ரூபா ஒரு கிலோ முருங்க தலை நூத்தி நாற்பத்தி மூன்று ரூபா அவங்களுக்கு தேவை ஐம்பது டன் தேவை இன்றைக்கு இருக்கிறது வணிகம் பெரிய இருக்கிறது அறிவு பெரிய இருக்குது ஆற்றல் பெரிய இருக்கிறது ஆனால் சக மனிதனுடைய உறவை நாம் மேம்படுத்த மறந்திருக்கிறோம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் நாங்கள் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்கிற வேலையில எங்களுடைய அப்பா அம்மாங்கள அப்ப இருந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் சும்மா அனுப்பிட்டுருவாங்க சும்மா அனுப்பிட்டுருவாங்க அங்க தண்ணி அங்கதான் இருக்கும் சாப்பாடு மதியானம் சத்துணவு சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் ஆனா அங்கே ஒரு ஒரு புரிதல் இருந்தது ஒரு நட்பு இருந்தது அந்த பையன் அழகா சொன்னார் ராம்குமார் ஒரு நட்பு இருந்தது சண்டைகள் இருந்தது சச்சரவு இருந்தது ஒரு உறவு இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு உறவுகள் இல்லை இன்னைக்கு உறவுகள் இல்லை வாழ்க்கை என்பதில் ரெண்டுமே இருக்க வேண்டும் அறிவாந்து எங்கே நாம் அறிவாய் சிந்திக்க வேண்டும் அங்கு அறிவு ஆழ்ந்த சிந்தனை செலுத்த வேண்டும் எங்கே நான் உணர்வுபூர்வமா இருக்கணும்னா அங்க உணவு என் மனைவி வீட்டை போய் நான் வந்து நீ வந்து எலும்புகளாலும் சதைகளாலும் பிணைக்கப்பட்ட உடம்பை நான் பார்த்தது முடியாது அப்படி பார்த்தனா என் மனைவி கொடுக்கிற முத்தங்கள் எனக்கு இனிப்பா இருக்க முடியாது காதலி ஒரு காதலன் வந்து அவன் வந்து அப்படி ரசிக்கணுமே தவிர அங்க போய் உனக்குள்ள இத்தனை மீட்டர் நரம்பு ஓடிட்டு இருக்குது உனக்குள்ள இவ்வளவு கெமிக்கல் இருக்குது உன்னுடைய சதையினுடைய அளவு அவ்வளவுன்னு சொல்லி அதை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது ஆக அறிவு என்பது எங்கே தேவையோ அங்கே தேவை ஆக உணர்வுகள் எங்கே எங்கே வேணுமோ அங்கே வேண்டும் ஆக சன சக மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்திக்கிற பொழுது சக மனிதனோட உறவு கொடுக்கிற பொழுது ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை மேம்படுத்துகிற கொள் கொள்கிற பொழுது நமக்கு பண்பும் அவசியமாக இருக்கிறது அறிவும் அவசியமாக இருக்கிறது இன்றைய கல்வி நிலையங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு வரை எல்லா புத்தகங்களுமே வந்து அறிவை கொடுக்கிறதா இருக்கிறதே ஒழிய பண்பை கொடுக்கிறதா என்று சொன்னால் நீங்கள் கேள்விக்குறியே தான் இருக்கிறது எத்தனையோ புத்தகங்கள் வந்துவிட்டது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை நிலை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்திய கிராமங்கள் தமிழ் கிராமங்கள் அந்த ஒரிஜினல் பண்பை இழந்திருக்கிற விருந்தோம்பல் இழந்திருக்கிறோம் நாம ஒரு காலத்துல கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா நீங்க நடந்து போனீங்க கிராமத்துக்கு நடந்து போனீங்க எல்லாம் கேட்பாங்க எந்த வீட்டுக்கு வந்தீங்க யார் வீட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு எல்லா வீட்டுல போய் தண்ணி குடிக்கலாம் எங்க வீட்டுல போனா சாப்பிடலாம் பயங்கர பசி ஏதாவது கொடுக்குன்னா ஏதோ ஒரு மோர் கொடுப்பாங்க ஏதோ ஒரு கொடுப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கு எல்லா கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் நாம் மனிதத்தை இழந்திருக்கிறோம் ஆனால் அறிவார்ந்த சமூகமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம வீட்டுல கார் இருக்கு நம்ம வீட்டில் பைக் இருக்கு நம்ம வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் இருக்கு நம்ம வீட்டில் மிக்சி இருக்கு நம்ம வீட்டில் இல்லாத சாதனங்களே இல்லை எல்லா சாதனங்களும் மனிதனை தனிமை தீவாய் மாற்றி இருக்கிறது ஆனால் அன்றைக்கு சாதனங்கள் எதுவும் இல்லை மனிதன் கூட்டுறவாய் இருந்தான் இன்றைய சூழலில் இந்திய சமூகத்திற்கும் குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்துக்கும் தேவை இருந்ததுங்களா ஒரு பண்பு நிறைந்த ஒரு சமூகம் நாம் எதையெல்லாம் எழுந்திருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் நாம் அறிவிக்கொண்டே தேட வேண்டும் நம்முடைய வேர்களை திரும்பி பார்க்கிற பொழுது நாம் எதை இழந்திருக்கிறோம் அன்றைக்கு அன்றைக்கு வந்து கல்வி நிலையங்கள் இல்லை ஆனால் அறிவு இருந்தது இன்றைக்கு அறிவு நிலையங்கள் இன்றைக்கு கல்வி நிலையங்கள் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் அறிவை இழந்திருக்கிறோம் அறிவை இழந்திருக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நான் இங்கே அட்மிஷனில் உட்காந்துருந்தேன் அட்மிஷனில் வர பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே என் பொண்ணு டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணும் என் பொண்ணு வந்து யூபிஎஸ்சி பாஸ் பண்ணும் என் பிள்ளைக்கு நல்லா வேலை வேணும் ஸோ வேலை எது என்ன வேலை வேணும் ஏதோ ஒரு ஐடியில் போய் ஒர்க் பண்ணும் ஐடியில் போய் என்ன செய்ய போகிறா தெரியாது அதுக்கான கோர்ஸ் வேணும் எல்லாமே பணம் 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 என்று சொல்லி பணத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கிற வேலையில நாம் மனிதத்தில் இருந்திருக்கிறோம் ஆனால் புத்தகங்கள் மீண்டுமாய் சொல்கிறேன் புத்தகங்கள் எப்போதுமே மனிதத்தை தான் போற்றி கொண்டிருக்கிறது அது அறிவையும் சொல்லுகிறது ஆனால் அதிகமாய் எல்லா புத்தகங்களிலும் இறையன் பெழுதுல புத்தகங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்க எந்த புத்தகத்தை வாசாலுமே அதனுடைய அடி நாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ இருக்க ஒரு ஹியூமன் டச் இருக்கும் ஒரு மனித நியாயம் இருக்கும் ஆக என்னுடைய பார்வையில் என்னுடைய பார்வையில் புத்தகம் வாசிப்பால் நாம் அதிகமாய் பெறுவது பண்புடைமை 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 என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்